చరిత్రీ <laughs> కాళీన చరిత్రం కాళీయుడు నాగాలయంలో విడిచిపెట్టిన విధము ఎదురించి చిన్న బృందావన వాసుల దావాకి నుండి రక్షింపబడిన విధము ఈ అధ్యాయం నుండి వర్ణింపబడినది కాళీయుడు నాగాలయముకు రమణ రమణక ద్వీపంను విడిచిపెట్టుటను గూర్చి గరుడు సర్పము పట్ల విరోధములు చూపుటను గూర్చి పరీక్షణ మహారాజు అనుకగా శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి తిట్టు సమాధానం నాగాలయం నందు సర్పములన్నీ గరుడిని చే భక్షింపబడే భయమున కలిగి ఉండరు అందువలన అతని సమాధాన పరచుటై అందు ప్రతి మాసమునందు అశ్వత్థ వృక్షం మూలమునందు నానా విధములుగా బలులను వసకు చూడరు కానీ మద ధర్మికులకు కాళీయుడు ఆ బలులను తానే భక్షింపసాదరు ఇది వినిన గరుడు ఉగ్రుడై కాళీని వధించట కూడలేదు అప్పుడు ఆ సర్పము గరుడిని కాటు వేయసాదరు కానీ గరుడు దానిని తన రెక్కతో తీవ్రముగా కొట్టి యమునా నది చింతనున్న మడుగునకు ప్రాణభీతితో పాలుపోనట్లుగా చేశాడు ఈ సంఘటనకు పూర్వము గరుడు ఒక మారు యమునా నదికి వెళ్ళి చేపలను తినట నారంభించను సౌభరి ఋషి దానిని అడ్డగించట కెప్పించినను ఆకలి చే క్షుభితమై ఉన్న ఆ పక్షిరాజు ఋషి ఆ పంచేదమును దోసిపుచ్చిన అందులో ఆ ఋషి అచటకు మరణ వచ్చిన చో వెంటనే మరణించగలవని గరుడు చెప్పించాడు కాళీయుడు ఈ విషయమును విని ఉన్నందున అచట నిర్భయముగా నివసించసాడు కానీ చివరకు ఆ సర్పము శ్రీకృష్ణుని చే తరిమి వేయబడదు శ్రీకృష్ణుడు నానా విధముల రక్తములతోనూ ఆభరణములతోని సుందరముగా అలంకృతుడై 
కథము నుండి బయటకు వచ్చి నిగాంచిన బలరాముడు బృందావన వాసులు మహదానందముతో ఆతరిన ఆనందము చేసుకున్నారు అంతటా గురువులు పురోహితులు బ్రాహ్మణులు గోపరాజుకు నందునితో పలుకుచు అతని పుత్రుడు కాళీయుని చే పట్టుబడిన అతని అదృశ్యము చే ఇప్పుడు బయటపడినాడని అనిరి బృందావన వాసులు ఆకలి తప్పులు అలసిట చే కాతరులైన కారణమున ఆ రే ఇలా తీరమునందే గడిపి గ్రీష్మరుతువు కారణమున ఎండినట్టి వనమునందు ఆ రాత్రి దావాత్తి చెలరేగడు నిద్రించుతున్న బృందావన వాసులను ఆ అగ్ని చుట్టముట్టగా అకస్మాత్తుగా వారు మేలుకొని శ్రీకృష్ణుని శరణు చొచ్చి అనంత శక్తి సంపన్నుడగు శ్రీకృష్ణుడు అంతట తన ప్రియ బంధుమిత్రుల మిగిలిన పీడితులగుటను దాంచి వెంటనే ఆ ఘోరమగు దావానలను క్రింగి వేసను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఆ విధముగా శ్రీకృష్ణుడు కాయను దండించిన విధమును విన్న వారే పరిషత్ మహారాజ్ ఇట్ల వలితను కాళీరు ఎందులకే నాగాలయము రమణిక ద్వీపము విడిచిపెట్టును ఎందులకే గరుడు కేవలము ఆ సర్పముల అంతగా వేరుమును పోలిను రెండు మూడు శ్లోకము సుఖదేవ్ గోస్వామి పలితను గరుడు చే భక్షింపబడుకుండటికే పూర్వము సర్పములు ఆ పరిష ఆ పక్షి రాజుతో యొక్క ఏర్పాటును చేసుకుని దాని ప్రకారము వాటిలో ప్రతి సర్పము నెలకు కుమారు వృక్ష మూలమున ఉపహారము సూచనం ఆ మహాబాహు పరీక్ష నరే పరీక్ష నరేంద్ర ఆ విధముగా ప్రతి సర్పము ఆత్మరక్షణకు వెలగా శక్తి సాలియగు విష్ణు వాహనములకు ప్రతి మాసము ఉపహారం అర్పించడం భాష్యం శ్రీల శ్రీధర స్వామి ఈ శ్లోకమునకు వేరొక వివరణ మసిగిండు ఉపహారి అని పదమునకు భక్షింపబడనున్న వారిచే అని అర్థం సర్పజనై అని పదమునకు సర్పజాతికి ఆధీనమే ఉన్నవారు లేదా సర్పజాతికి చెందిన వారు ఆమె అర్థము చెప్పుకొనవచ్చు ఈ కథనమును అనుసరించి ఒక పనొక మానవ సముదాయము సర్పములకు ఆధీనమే వారిచే భక్షింపబడుచును దీనిని తప్పించుకున్నకు ఆ మానవ ప్రతి మాసము సర్పములకు బలులు వసుచున్నాయి గరుడుడు తనను భక్షించుకుంటుటికే సర్పముల ఆ బల్లో కొంత భాగము ఆ పరిష రాజును పక్షి రాజును కోసుకొచ్చింది పైన తెలుపబడిన శ్లోక సనాతన గోస్వామి వారి యాక్షానమును దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గ్రంథమున శ్రీల ప్రభుపాదులు వసుకున్న యాక్షానమును ఆధారంగా చేసుకున్నది ఏది ఏమైనా సర్పములు గరుడు నుండి ఆత్మరక్షణను కొనుగోలు చేసినవని ఆచార్యులందరూ అంగీకరించి నాలుగో శ్లోకం ఇతర సర్పముల నేను ధర్మానుసారంగా గరుడునకు బలను వసుతున్నప్పటికీ కద్రువసుతుడు గర్వితుడు నాకు ఖాళీయుడు అన్న సర్పం మాత్రము ఆ ఉపహారములు పరిష రాజు పక్షి రాజు స్వీకరించటకు ముందే తాను భోజింపసాగి ఆ విధముగా ఖాళీయుడు నేరుగా విష్ణు వాహనమునే ధిక్కరించి ఐదో శ్లోకం రాజా దేవదేవునకు పరమ ప్రియమైన వాడు మహాశక్తిశాలి గరుడు ఇది విని మిగులు కుద్రే ఖాళీయును వధింపబోరి ప్రచండ వేగంతో దాని చెంతకు వెళ్ళింది భాష్యం గరుడిని ప్రచండ వేగమును ఎవ్వరను ఆపజాలని మహావేగ అని పదము సూచించినట్టు వీళ్ళ సనాతన గోస్వామి వివరించి హరే కృష్ణ ఆరో శ్లోకం గరుడు వేగముగా పైనపడినంత విషమే ఆయుధముగా కలిగిన ఖాళీయుడు తన అసంఖ్యాక శిరములు నెత్తి ఎదురు దాడి చేశాను భయంకరముగా నాలుకలను చూపించు దారుణముగా నేత్రములను తెరచు ఆ సర్పము అంతట తన కొరల చే గరుడుని కాటు వేసాను భాషను కాళీయుడు తన శత్రువుపై దూరము నుండి ఏ విషమును ప్రక్కి విషాయుధమును ప్రయోగించి దగ్గరకు వచ్చినంత ఉగ్రముగు కోరలతో కాటు వేసినని ఆచార్యులు వివరించరి ఏడవ శ్లోకం మహోగ్రడుగు మహోగ్రడుగు తార్క్షుసుడు సుతుడు తార్క్షుసుతుడు ప్రచండ వేగంతో చరించి కాళీ దాడిని నివారించను మధుసూధనుని మహాశక్తి సంపన్న మగు ఆ వాహనము పిమ్మట బంగారు కాంతులను తన ఎడమరెక్కతో కద్రువ సుతుని కొట్టాను ఎనిమిదవ శ్లోకం గరుడుని రెక్కచే కొట్టబడిన కాళీయుడు మిగుల పీడితుడై యమునా హ్రదమును ఆశ్రయించను గరుడునకు ఆ హ్రదము అగమ్యము ప్రవేశింప కఠినమునై ఉండెను తొమ్మిదవ శ్లోకం గరుడుడు ఒక మారు ఆ హ్రదమునందు తనకు భక్షమగు చేపను తినగవరని ఆ జలమునందే ధ్యానమగ్నుడై ఉన్న సౌభర్యముని నిషేధించినప్పటికీ పక్షిరాజు ధైర్యం చేసిన వాడే ఆకలితో మత్స్యమును పట్టుకునేను భాషను గరుడుడు యమునా హ్రదము చెందకు ఎందులకు చేరలు జాలకపోయినో 
సుఖదేవ్ గోస్వామి ఇప్పుడు వివరింపసాగను మత్స్యమును భక్షించుట పక్షుల సహజ స్వభావము ఆ విధముగా భగవంతుని ఏర్పాటు చే మత్స్య భక్షణము చే పుష్టి నందుట ఎందు పక్షిరాజు ఎటువంటి అపరాధమును చేసినట్టు కాబోదు ఇంకొక ప్రక్క మహనేయుని అతని సహజమైన ఆహారమును తినకుండగా ఆపుట వలన సౌధర్యముని గొప్ప అపరాధమును చేసినట్లయ్యను శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులను అనుసరించి సౌధర్యముని రెండు అపరాధములను వనర్చి ఉండెను ఒకటి గరుడుని వంటి మహనీయునే శాసి శాసించుటకు సాహసించుట రెండవది గరుడు తన కోరికను తీర్చుకుంటే ఎందు అవరోధమును కల్పించుట పదవ శ్లోకం రథమునందలు దీనములకు చేపలు తమ మత్స్యపతి మరణమునకు మిగుల దుఃఖితుల ఉటప్పును దాంచిన వాడే సౌభరముని ఆ రథవాసుల క్షేమం కొరకు కృపతో వర్తించుచుంటే చుంటినానడి భావనతో ఇట్లు శాపమోసవేను భాష్యం మన నామమాత్ర కృప భగవదాజ్ఞతో సా పొసగానప్పుడు అది కేవలము ఉపద్రవమునకే కారణమగునని ఈ సందర్భమున స్త్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకురులు పలికిరి గరుడు ఆ రథమునకు రాకుండా సౌభరము నిషేధించిన కారణమున కాళీయుడు అతడికి చేరి దానిని తన నివాస స్థానముగా చేసుకుని అది రథవాసుల పక్షమున శాపముగా తయారయ్యను హరే కృష్ణ బాలమణి మాతాజీ వింటారా ప్రభుజీ దండాత్ ప్రణామ్ ఈసారి కూడా చదవట్లేదు ప్రభుజీ నేను హరే కృష్ణ పదకొండవ శ్లోక గరుడు మరల ఎప్పుడైనా ఈ హృదయ ఈ హ్రదమున హృదయ ప్రవేశించి ఇచ్చిన మత్స్యములను భక్షించినచో వెంటనే వర్ణింపగలడు నేనేది పలికింటున్నా అది సత్యమే అయి ఉన్నది భాష్యము మేనమల పట్ల గల భౌతికాసక్తి అనురక్తి కారణమున ఆ సౌబరి ముని ఆ పరిస్థితిని ఆధ్యాత్మిక దృష్టి కోణంలో గాంచుటని ఆచార్యులు ఈ సందర్భంలో వివరించారు ఈ అపరాధం వలన కలిగిన అతని పదనంలో గుర్చి శ్రీమద్ భాగవత నందలి నామస్కందమున వివరింపబడినవి విద్యాహంకారంచే అతడు తవశక్తిని దాంతోపాటు ఆధ్యాత్మిక సౌందర్యమును సుఖమును కోల్పోయాను ఆ గరుడుడు గరుడుడు ఆ యమునాతటను చెంతకు వచ్చినప్పుడు శబరిమని తనలో తాను ఓ పక్షి దేవదేవ నిత నిత పార్శ్వుడే అయినప్పటికీ దీన్ని సా దీన్ని సపించను ఒకవేళ నా యజ్ఞను ఉల్లంఘించిన దీన్ని వధించటకైనను వెనుదీయము వెనుది వెనుదీయను అని తలపోసిన మహోన్నతుడు వైష్ణవుని ఏడ ఎట్ట వైష్ణవుడి ఏడ అట్టి అపరాధ వైఖరి నిక్రమగా జీవితం నందలే మంగళమయ స్థితిని ధ్వంసము చేయగలదు సౌబరి ముని పలువురు సౌందర్యవతులను పరిణయమాడి వారి సాంగీతంలో గొప్ప కష్టం అనుభవించట నమస్క నవమస్కందమున వర్ణింపబడినది కానీ బృందావన నందలి యమునా నదిని ఆశ్రయించి ఒక నాకప్పుడు ప్రభావశీలుడైన కారణమున తొట్ట తుదుకాతుడు మోక్షమును పడిసను పన్నెండవ శ్లోకం శపములన్నింటిలోను కేవలము కాళీయుడే ఈ వృత్తాంతముక నెరిగి ఉండను అందువలన గరుడిని భయమునిచే ఆ సర్పము యమునా యమునా హృదము నివాసముగా చేసుకున్నాను వెమ్మట శ్రీకృష్ణుడు దాన్ని దాన్ని అచ్చటి నుంచి వెడలగొట్టను పదమూడు పద్నాలుగు ఆ కాళీయుదమున వర్ణను మరలా ఆరంభించు సుఖదేవ గోస్వామి ఇట్లు పలికను శ్రీకృష్ణుడు దివ్య మా దివ్య మాలాగంధములను ఆ మహామణి ఖచ్చితమ్మకు వస్త్రములు ధరించి సువర్ణభూషితుడే రథము నుండి బయలుదేర బయలు బయలు వేడ బయలు వేడలేను గోవులు కృష్ణుని గాంచినంత ప్రాణములు పొందిన ఇంద్రముల వలె వెంటనే లేచి లేచి నిలబడి పరమానందంతో నిండిన వారి అనురాగంతో అతన్ని ఆలింగనం చేసుకుని హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ పదిహేనవ శ్లోకము యశోద రోహిణి నందనుడు నందుడు ఇతర గోపీగణము గోప గోపీగణము ప్రాణములు తిరిగి పొందిన వారే లేచి కృష్ణ చెంత కేగిరి ఓ కురువంశీయుడ చివరకు ఎండిన వృక్షములు కూడా పునర్జీవమును పొందినవి పదహారు బలరాముడు అత్యుతని ఆలింగం చేసుకుని అతని ప్రభావం ఎరిగిన వాడే అతని ప్రభావం ఎరిగిన వాడే నవ్విను రామవసమున బలదేవుడు అంతటి కృష్ణుడు వెళ్ళడం తీసుకుని అదే పదే అతని ముఖమండలమును వీక్షింపసాగను గోవులు వృషభములు దోడలు కూడా అమితానందము పొందినవి పదిహేడు గౌరవిని ఈ బ్రాహ్మణుల తమ పుత్రులతో కూడా ముందుకు వచ్చి నందుని అభినందించుతూ నీ పుత్రుడు కాళీయునిచే పట్టుబడినను దైవోసమని ఇప్పుడు పుత్రుడైనాడు అని పలికి పద్దెనిమిది నీ పుత్రుడు కృష్ణుడు సదా ప్రమాదరహిత ఎందునట్లు అభిమను పొందుటకు బ్రాహ్మణులకు దానమనిమ్ము అని అంత బ్రాహ్మణులు నందునికి సలహా ఇచ్చారు 
రాజా సంతుష్ట చిత్తుడైన నందుడు పెద మహదాన నమ్మతో వారికి గోసువర్ణములు దానమిచ్చాను నందమ్మది మహాభాగ్యవతి యశోద కోల్పోయిన తన పుత్రి తిరిగి పొందినదే అతన్ని ఒళ్ళవు తీసుకొని పదే పదే ఆలింగనం చేసుకొనుతూ అసురదాలను కాసాగాను ఇరవై ఓ రాజేంద్ర పరీక్షిత్ మహారాజ బృందావన వాసులు ఆకలి తప్పులు చే శ్రమ చేయాల్సిన కారణమున వారు గోవులు కాళింది తటను సైనించి ఆ రాత్రి అతడినే గడిపరి భాష్యము బృందావన వాసులు ఆకలి తప్పులు చేయాల్సినప్పటికీ అతడ ఉన్న గోవుల నుండి రేపు చేరం త్రాగలేదని వేల దేవగోస్వామి బలి తెలిపిరి ఆ చేరము సత్వమిషముచే దూషితమై ఉండదని వారు భయపడరు ప్రియతముడు శ్రీకృష్ణుని తిరిగి పొంది వారు ఎంత ఆనందించర ఆనందించరగా తమ ఇండ్లకు కూడా వారు వెళ్ళగోరలేదు కృష్ణతో పాటు యమునా తటమును నిందే నిలిచి ఉండి అతన్నే వారు నిరంతరము చూడగోర్రి ఆ విధముగా నదీ తటము నందే వారు విశ్రాంతి కైకొనటకు నిశ్చయించుకునే హరే కృష్ణ మా ప్రభుజీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ఇరవై ఒకటో శ్లోకము బృందావనవాసులు నిద్రించుచుండగా మధ్యరాత్రి గ్రీష్మకాలము ఎండిన వనమునందు మహాదావాగ్ని చల్లరేగను ఆ దావానలము ప్రజవాసులను ప్రజవాసులను చుట్టముట్టి వారిని తప్పింపజొచ్చాను భాష్యము కాళీయుని యొక్క విశ్వాసనీయ మిత్రుడు తన స్నేహితుని పక్షమున ప్రతీకారం తీర్చుకున్నటకు దావాగ్ని రూపమును దాల్చి ఉండవచ్చునని లేదా కంసుని అనుయాయులకు అనుయాయుడకు ఒక అసురుడు దావానలమును రగిలించి ఉండవచ్చునని శ్రీల సనాతన గోస్వామి శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాగూర్లు వ్యాఖ్యానించి ఇరవై రెండు అప్పుడు బృందావన వాసులు మేల్కొని వారి తాము దగ్ధం చేయిన చేయుచున్నట్టి మహాగ్ని చే మిగుల కలవరపడి మాయా మనుష్య విగ్రహ విగ్రహుడగు శ్రీకృష్ణ శరణు జరి భాష్యము స్వరూప భూతముగా నిత్య శక్త మాయా మాయాఖ్యయ భగవంతుని నిత్య శక్తి యొక్క మాయాతని ఆది రూపమునందు స్వభావ సిద్ధముగా ఉన్నది అని శృతులు తెలిపి తెలిపి తెలిపినవి ఈ విధముగా దేవదేవ నిత్య ఆధ్యాత్మిక దేహమునందు అపరిమిత శక్తి నెలకొని ఉన్నది పర పరతత్వం యొక్క సర్వజ్ఞ సర్వజ్ఞము ఇచ్చ అనుసరించి ఆ శక్తి ఆ అనాయాసముగా సమస్త సృష్టి కార్యమును కొనసాగించును కొనసాగించును ఈ బాలుడు నిక్కముగా భగవంతుని చే శక్తిని బడిసిన వాడే మమ్ము కాపాడగలడు అని తలచుచు బృందావన వాసులు శ్రీకృష్ణ చల శరణు చూచరి అనేక సర్వ దుర్గాణి యూయం అంజస్తరిష్యధ ఈతని శక్తి చే మీరు సర్వ విఘ్నములను సులభంగా దాటగలరు అని కృష్ణ నామకరణోత్సవమునందు గర్గముని పలికిన వాక్కులను వారు గుర్తు చేసుకున్నది అందువలన కృష్ణుని అందు పూర్ణ విశ్వాసం కలిగినట్టి బృందావన వాసులు దావాగ్ని చే ఉత్పన్నమైనట్టి మా మహా విపత్తు నుండి బయటపడుటకు శ్రీకృష్ణ ఆశ్రయించిరి ఇరవై మూడు బృందావన వాసులు పలికరి కృష్ణ కృష్ణ మహాభాగ అమిత విక్రమ సంపన్నుడు రామ నీ వారమగు మమ్ము ఈ ఘోర ఈ ఘోర దావాగ్ని కబళించుచున్నది ఇరవై నాలుగు దేవా మేము నీ నిజమైన బంధువులము భక్తులము దయచేసి మమ్ము నీ ఈ దుస్తరమగు ద కాలాగ్ని నుండి రక్షింపుము సర్వ భయ హరమగు ఇన్ని పాద పద్మములను మేము ఎన్నడనో విడవజాలము భాష్యము ఈ భయంకరమగు అగ్ని మమ్ము కబళించినచో మేము నీ నీ పాద పద్మముల నుండి దూరము గుదుము అది మాకు దుస్సహనమై దుస్సహమైనది కనుక నీ పాద పద్మ సేవను మేము కొనసాగించినట్లుగా మమ్మ రక్షింపము అని బృందావన వాస శ్రీకృష్ణుతో పలికరి ఇరవై ఐదు జగదీశ్వరుడు అనంత శక్తి సంపన్నుడు యొక్క శ్రీకృష్ణుడు తన భక్తులు మిగుల కలత చెందుటకు గాంచి గాంచిన వాడే పిమ్మట ఆ ఘోరముగు దావాగ్ని మృంగాను శ్రీమద్ భాగవతం నందలి కాళీయుని చరిత్రమాను దశమ స్కంధములోని పదునేడు అధ్యాయమునకు శ్రీకృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారు వినమ్ర శిష్య ప్రణీతముకు భాష్యము సమాప్తము హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ పదిహేనెనిమిదవ అధ్యాయము పలరాముడు ప్రల ప్రలంబాసురుని వధించుట ప్రలంబాసుర వద ఈ అధ్యాయమునందు వర్ణించ వర్ణింపబడి వర్ణించబడింది బృందావనమునందు ఆనందముగా క్రీడించుచ్చు బలదేవుడు 
ప్రలంబాసుని భుజముల పైకి పై నెక్కి వారి శిరస్సును పిడికిలి పోటుచే కొట్టి వధించెను కృష్ణ బలరాములు లీలా లీలా భూమి ఎగు శ్రీ బృందావనము గ్రీష్మ ఋతువు నందును వసంత ఋతువు గుణములతో విభూషితమై ఉండెను ఆ సమయమున బలరాముడితోనూ గోపవాళ్ళతోనూ కూడి శ్రీకృష్ణుడు వివిధ క్రీడల ఎందు నిమగ్న నిమగ్నుడగుచుండెను ఒకనాడు వారు నృత్య నృత్య క్రీ గీత క్రీడల ఎందు నిమగ్నులై ఉండగా ప్రలంబ ప్రలంబుడను అసురుడు గోపవాళ్ళని వేషములో వారి నడుమ ప్రవేశించను సర్వజ్ఞుడగు శ్రీకృష్ణుడు ఆ వేషమునందు అసురుని గమనించినను వారిని వధించే వధించుటెట్లో ఆలోచించు ఆలోచించు నే వాణితో మిత్రుల్ని వలె వర్తించను పిదప శ్రీకృష్ణుడు జట్లు కట్టి ఆడిడి క్రీడను మిత్రులతో బలదేవునితో ప్రస్తావించను తమ నాయకత్వమును కృష్ణ బలరాములు బల బల బాలురను రెండు జట్లుగా విభజించి ఓడిపోయిన వారు విజేతలను భుజములపై మోయవలనని నిర్ణయించింది ఆ విధంగా శ్రీరాముడు వృషభుడు మున్నగు బలరాముని జట్టు సభ్యులు గెలిచినప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు అతని జట్టులోని బాలురు వారిని తమ భుజములపై మోసిరి దుర్జయుడగు శ్రీకృష్ణుడితో తలపడుట కష్టమని తలించిన ప్రల ప్రలంబుడు బలరాముడితో పోరాడి పరాజితుడయ్యాను అంతటా వాడు తన భుజములపై బలరాముని మోయిచు అతి వేగంగా నడుచు నడవసాగాను కానీ బలదేవుడు సుమేరు పర్వతమునందు బరువుగా అయినప్పుడు ఆ అసురుడు అతన్ని మోయజాలక తన నిజమైన అసురు 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 రూపమును వెల్లడి చేశాను బలరాముడు ఆ ఘోరమైన రూపమును గాంచినంతట వాని శిరముపై తన పిడికిలిచే బలముగా కొట్టాను దేవరాజగు ఇంద్రుని వజ్రాయుధముచే పర్వతములు చూర్ణమైనట్లు ఆ పిడికిలి పోటుచే ప్రలంబుని శిరము అగ్నమయ్యాను అంతటా వాడు పదే పదే రక్తమును క్రక్కుచు నేలపై పడిను బలరాముడు తిరిగి వచ్చుటను గాంచిన గోప గోపబాలుడు ఆనందంతో అతన్ని ఆలింగనము చేసుకుని అభినందించిరి దేవతలు స్వర్గము నుండి పుష్ప వృష్టిని కురిపించి అతన్ని ప్రశంసించిరి ఒకటో శ్రీ సుఖో హరికృష్ణ సుఖదేవ్ గోస్వామి పలికెను నిరంతరము తన యశోగానము చేయుచున్న ఆనందమయులకు అనుయాయులచే పరివేష్ణుడై శ్రీకృష్ణుడు అంతటా గోగణ శోభితమగు వ్రజమున ప్రవేశించెను రెండు ఈ విధముగా కృష్ణ బలరాములు సాధారణ గోపబాలుర వేషములో బృందావనమునందు విహరించుచుండగా గ్రీష్మ ఋతువు క్రమముగా ఆసన్నమయ్యను దేహదారులకు దేహదారులకు ఆ ఋతువు ప్రియకరము కాదు భాష్యము దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనేది గ్రంథమునందలి పదినెనిమిదవ అధ్యాయమున శ్రీల ప్రభుపాదులు ఇట్టు వ్యాఖ్యానించది అధిక ఉష్ణము కారణమున భారతదేశమునందు ఎండాకాలము అంతగా ప్రియ ప్రియకరమైనది అంగీకారమైనది కాదు కానీ బృందావనమునందు గ్రీష్మ ఋతువు వసంత ఋతువు వలె గోచరించిన కారణమున ఎల్లరూ మొద మంది ఉండిరి మూడు అయినను సాక్షాత్తుగా దేవదేవుడే బలరామునితో కూడి బృందావనమునందు వసించిన కారణమున గ్రీష్మ ఋతువు వసంత ఋతువు లక్షణములను ప్రదర్శించెను బృందావన భూమి గుణమే అటువంటిది నాలుగు బృందావనమునందు కీచురాళ్ల శబ్దము జలపాత ధ్వనిచే కప్పబడి ఉండి కప్పబడిపోయెను ఆ జలపాతముల నుండి ఎగసెడి నీటి తుంపరచే నిరంతరము తడిసెడి వృక్ష మండలము ఆ ప్రాంతమునంతటిని శోభాయమానము కావించెను భాష్యము గ్రీష్మ ఋతువు నందును బృందావనము వసంత ఋతువు ఋతువు లక్షణములను ఎట్లు ప్రకటించెను ఈ శ్లోకము రాబోవు మూడు శ్లోకములు వర్ణించుచున్నవి ఐదు సరోవరములు నదులు మున్నగు వాని యొక్క తరంగములను సృశించుచు ఈ చెడి వాయువు పద్మ పద్మక్లహరము వంటి పలు పుష్పముల ఉప్పడిని గూడి వీచుచు బృందావనమును అంతటినీ చల్లబరచుచుండెను ఆ విధముగా బృందావన వాసులు గ్రీష్మకాల ప్రచండ సూర్యుని వలన దావాగ్నుల వలన తాపము చెందలేదు నిజముగా బృందావన భూమి పచ్చని గడ్డితో నిండి ఉండెను 
అగాధముగా ప్రవహించు నదీ తరంగములు తీరములను తడుపుచు వాటిని చెమ్మగను బురదగను చేయుచుండెను ఆ విధముగా విషమ వలె దారుణమైన సూర్యకిరణములు భూమి అందులో నీటిని హరించటం గాని దాని పచ్చగడ్డిని దహించటం గాని చేయజాలకపోయినవి ఏడో శ్లోకం బృందారణ్యము పుష్పముల చే సుందరముగా అలంకృతమై ఉండెను అచట నానా రకములకు పశువులు పక్షులు ధ్వనులు చేయుచుండెను నెమళ్ళు భ్రమరములు గానము చేయుచుండెను కోయిలలు సారసములు కూయుచుండెను ఎనిమిదో శ్లోకం శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలను కావించే ఉద్దేశముతో బలరామునితో కూడి గోవులతోను గోపాలరతోను పరివృత్తుడై వేణు నుదుచు ఆ బృందారణ్యమును ప్రవేశించను తొమ్మిది చిరుటాకుల చేత నెమలి పింఛముల చేత పూమాలల చేత పూమాలలు పూలగుత్తుల చేత వర్ణమయ ధాతువుల చేత తమ్ము అలంకరించుకొని కృష్ణమలరాములు వారి గోపాలక గోపాలక మిత్రులు నృత్యము చేసేది పరస్పరము యుద్ధం అనర్చది గానము చేసేది పదో శ్లోకం శ్రీకృష్ణుడు నృత్యము చేయగా కొందరు బాలుడు గానము చేయుచు మరి కొందరు వేణుగుల నుదుచు కరతాళధ్వలు చేయుచు కొమ్ములు నుదుచు అతనితో జతకుడిది మరి కొందరు అప్పుడు అతని నృత్యమును ప్రశంసించది భాష్యము శ్రీకృష్ణుని ప్రోత్సహించడం కొందరు గోపాలుడు అతని నృత్యము బాహ్యాటముగా ప్రశంసింపచాగిరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ పదకొండవ శ్లోకం రాజా దేవతలు గోపాలక వేషధారుల ఉండి నటులు వేరొక నటుని ప్రశంసించడి చందమున గోపాల రూపమున గోచరించుచున్నట్టి కృష్ణ బలరాములను అర్చించిరి పన్నెండవ శ్లోకం కృష్ణ బలరాములు గిరగిరా తిరుగుచు దుముకుచు విసురుచు చరచుచు యుద్ధము చేయుచు గోపబాలుతో కూడి పీడించిరి ఒకప్పుడు వారు బాలుర యొక్క జుట్టును పట్టుకుని లాగుచుండి భాష్యము ఆచార్యులు ఈ శ్లోకమును ఇట్లు వివరించిరి బాలురు తమ కళ్ళు తిరుగునంత వరకు యంత్రముల వలె గిరగిరా తిరుగుచుండెడని భ్రమణై అని పదము సూచించును ఒకప్పుడు వారు దుమ్ముకుచుండిరి ఒకప్పుడు వారు బంతులు రాళ్ల వంటి వాటిని విసురుచుండిరనియు ఒకరినొకరు పట్టుకుని దూరముగా రోసి వేయుచుండిరని క్షేపై అని పదము సూచించు వారు ఒకప్పుడు పరస్పరము భుజములను లేదా వెన్నును చరుచుచుండిరని ఆస్ఫోటన అని పదము సూచించు ఆటల మధ్యలో వారు ఒకరినొకరు లాగుచుండిరని వికర్షణై అని పదము సూచించు మల్ల యుద్ధము ఇతర మైత్రీపూర్వక కుస్తీలు నియుద్ధేన పదము చే సూచితమైనవి కృష్ణ బలరాములు ఒకప్పుడు సరసముగా ఇతర బాలుల జుట్టును పట్టుకుని లాగుచుండిరని కాకపక్ష ధరవు అని పదముకు అర్థం పదమూడవ శ్లోకం రాజా ఇతర బాలులు నృత్యము చేయనప్పుడు బల అచ్యుతులు ఒకప్పుడు గానముతోనూ వాద్యములతోనూ వారితో జతగూడుచుండిరి బాగుబాగని పలుకుచు వారు తమ మిత్రులను ప్రశంసించుచుండిరి గోపబాలుడు ఒకప్పుడు మారేడు పండ్లతోనూ లేదా కుంభఫలములతోనూ ఆడుకుని చుండిరి మరొకప్పుడు పిడికళ్లలోనున్న ఉసిరిగా ఉసిరిగా పండ్లతో అక్రీడించు చుండిరి ఇంకొకప్పుడు వారు ఒకరినొకరు తాకుట లేదా కళ్లకు గంతలు కట్టుకుని అందరిని గుర్తించుట చేయుచుండిరి వేరొక మారు వారు పశు పక్షాదులను అనుకరించుచుండిరి భాష్యము ఆద్య అట్టి ఇతర క్రీడలు అని పదము ఒకరి వెంట ఒకరు పరుగు తీయుట చేతి బంధనము వంటి ఆటలను సూచించడని స్త్రీల సనాతన గోస్వామి వివరించిరి శ్రీకృష్ణుడు విశ్రాంతి గైకొనప్పుడు మధ్యాహ్న వేళ వేరొక నీళ్ళ జరుగుచుండి గోపికలు గానము చేయుచు చెంతగా వెళ్ళునప్పుడు శ్రీ కృష్ణుని మిత్రుడు పాలధరను అడుగుచున్నట్లు నటించి వారి నుండి పెరుగు వెన్నలను దొంగిలించి పారిపోయేడు వారు కృష్ణ బలరాములు వారి మిత్రులు నదిని పడవలతో దాటిన ఆటను కూడా ఆడుచుండిరి గోపబాలుడు పండ్లను గాలిలోనికి విసిరి పిదప ఇతర పండ్లతో వాటిని కొట్టుటకు ఎక్కించు ఎక్కించడి వారిని స్త్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు వివరించిరి కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని బాలుని వెనుక నుండి వచ్చి చేరి అతని మూసిన కళ్లపై ఒక బాలుడు తన అరచేతులు నిందించిన ఆటను నేత్రబంధనమనడి 
పదము సూచించింది అప్పుడు కేవలము తన చేతులతో స్పృశించి కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని బాలుడు ఇతర బాలుని గుర్తించుడు ఈ ఆటలన్నింటిలోనూ పిల్లల గ్రోగులు గాని వ్యక్తములు గాని విజేతలకు బహుమతులుగా ఇవ్వబడుచున్నాను ఒకప్పుడు బాలుడు అడవి గృహముల యొక్క అడవి మృగముల యొక్క యుద్ధ పద్ధతులను అనుకరించి చుండేది ఇంకొక ఇంకొన్ని మార్లు పక్షుల వలె పూయిచుండేది హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ పదిహేనవ శ్లోకం ఒకప్పుడు వారు కప్పల వలె గంతులు వేయిచుండరి ఒకప్పుడు పరిహాసము చేయిచుండరి ఒకప్పుడు ఉయ్యాల ఉయ్యాలలు తూగుచుండరి మరొకప్పుడు రాజులను అనుకరించుచుండరి భాష్యము నృప నృప చేష్టయ అను పదమును స్త్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు ఇట్లు వివరించిరి యమునా నదిని దాటగోరడి వారు సుంకమును చెల్లించుటకు బృందావనమునందు బృందావనమునందు నది తటమున ఒక ప్రత్యేక స్థానము కలదు ఒకప్పుడు గోపబాలురు ఆ ప్రదేశమునందు గుమ్ముకూడిన వారే బృందావన గోపికలు నది దాటకుండగా అడ్డగించి తొలుత తమకు సుంకమును చెల్లించవలనని పట్టుబట్టుచుండిరి అట్టి కార్యములన్నీను పరిహాసముతోనూ నవ్వుతోనూ నిండి ఉండెను పదహారు ఈ ప్రకారము కృష్ణ బలరాములు బృందావనమునందలి నదులు పర్వతములు లోయలు పొదరిండ్లు వృక్షములు సరస్సులు మున్నగు ప్రాంతములలో విహరించుచు నానా విధములకు సుప్రసిద్ధ క్రీడలలో నెలకొనిరి పదిహేడు రామకృష్ణులు వారి గోపమిత్రులు ఆ విధముగా బృందారణ్యమునందు గోవులను మేపుచుండగా ప్రలంబాసురుడు వారి మధ్యకు వచ్చెను కృష్ణ బలరాములను హరింపదలచిన వాడే ఆ అసురుడు గోప రూపమును ధరించి ఉండెను భాష్యము కృష్ణ బలరాములు ఏ విధముగా సాధారణ బాలుర వలె వర్తించిరో వివరించిన పిమ్మట సుఖదేవ గోస్వామి మానవాతీతమగు దివ్య భగవల్లీలలో ఒకదానిని ఇప్పుడు వెల్లడి చేయుచున్నారు ఆ రోజు ఏదో పని నిమిత్తము ఇంటి అందే ఉండిపోయిన ఒక గోపబాలుని రూపమును ప్రలంబాసురుడు ధరించనని శ్రీల విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరులు పలికిరి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ బ్రహ్మజీ చౌదరినండి పద్దెనిమిదవ శ్లోకం దశార్థ వంశం అని ఆవిర్భవించిన శ్రీకృష్ణ భగవాను సర్వదర్శి కనుక ఆ అసురుడు ఎవరో తిరుగుగలిగాను ఆయనను ఆ అసురుని మిత్రునిగా అంగీకరించుచున్నట్లు నటించుచుని ఆ దేవదేవుడు వాన్ని బంధించడి విధముగా కూర్చి గంభీరముగా ఆలోచింపసాగాను పంతొమ్మిది అన్ని ఆటలు నెరిగిన అచ్యుతుడు అంత గోపబాలును పిలిచి వారితో గోపబాలులారా ఇప్పుడు మనము రెండు జట్లుగా విడివడి ఆడుదామని పలికాను భాష్యం చక్కని ఆట వనకూడుతున్నట్లుగా రెండు జట్లు సమానముగా ఉండవలనని శ్రీకృష్ణుడు సహజముగానే కోరినని యథాతథం యథాయథం అను పదమును అర్థము సూచించినది క్రీడానందముతో పాటు ప్రలంబాసుని వధించుట ఆ ఆట యొక్క ఉద్దేశమై ఉండేది ఇరవై గోపబాలు కృష్ణ బలరాములను తమ జట్లకు నాయకులుగా ఎన్నుకొని వారిలో కొందరు కృష్ణుని పక్షమును వహించగా ఇతరులు బలరాముని పక్షమును వహించరి ఇరవై ఒకటి ఆ బాలురు వ్యా వా వాహ్యవాక లక్షణము కలిగినట్టు నానా విధముల ఆటలను ఆడిరి ఆ ఆటల్లో విజేతలు పరాజితుల భుజముపై నెక్కించు నెక్కుచుండగా పరాజితుల వారిని వారి మోచుండేది భాష్యం శ్రీల సనాతన గోస్వామి విష్ణు పురాణమునందు ఈ క్రింది శ్లోకం ఉదహరించాను అప్పుడు వారు హరి క్రీడా క్రీడను తను ఆటను ఆడిరి దాని ఎందు ప్రారంభుడు ప్రతిపక్ష బాలు బాలునితో జత కూడగా బాలులందరూ ఒకేసారి తమ తమ ప్రత్యర్థులను ఎదుర్కొండి హరే కృష్ణ ప్రభు ఉన్నారా ప్రభు రామకృష్ణ మాట్లాడి ఉన్నారండి ఇరవై రెండమ్మా ఇరవై రెండు ఈ విధముగా మోయుచు ఇతరులచే మోయబడుచు అదే సమయమున గోవులను మోపుచు గోపబాలుడు కృష్ణుని అనుసరించిన వారే బాండి రకమును వటవృక్షము చెంతకు చేరిరి భాష్యం వటవృక్షమును వర్ణించడి శ్లోకములను శ్రీల సనాతన సనాతన గోస్వామి శ్రీహరివంశము శ్రీహరివంశం నుండి ఇట్లు ఉదహరించిరి అనే పొడవైన శాఖలను కలిగిన సర్వోత్తమ వృక్షమును వారు గాంచిరి ఆకులచ్చి దట్టముగా కప్పబడినదే అది ధరణిపై ఆసీనమైన మేఘమును బోలెను 
నిజంగా దాన్ని రూపం ఎంత విస్తారంగా నుండినగా సగము ఆకాశము ఆక్రమించుచున్నట్టి పర్వతము వలె అది గోచరించను కొందరమగు నీలి వర్ణ రెక్కలు కలిగిన పలు పక్షులు ఆ మహావృక్షము పైకి వచ్చుచుండెను ఆ వృక్షము యొక్క దట్టమైన ఫలపత్రమును దాన్ని ఇంద్రధనసును కలిగిన మేఘము వల్లను లేదా పుష్పతల చే అలంకృతమైన గ్రహము వల్లను కనబడినట్టు చేశాను దానిని విశాలమగు వేళ్ళు లోతుగా విస్తరించినవై ఉండెను అది పవిత్రమగు మేఘమండలమును తనపై మోయిచుండెను వర్షం నుండి సూర్యతాపం నుండి రక్షణమును కలిగించుటనడి మంగళకర కార్యములను నిర్వహించున్నదై ఆ వ్రతవృక్షము చుట్టుప్రక్కలనున్న వృక్షమును ప్రభు వలె నుండెను మహాపర్వత సంగము వలె గోచరించిన బాండిరమ్మను ఉగ్రోధ వృక్షము యొక్క స్వరూపము అట్లుండెను ఇరవై మూడు పరిచన్మరాజ శ్రీరాముడు వృషభుడు మున్నగు బలరాముని జట్టులోని వారు ఆటలలో విజేతలు కాగా కృష్ణుడు అతని జట్టులోని సభ్యులు వారిని మోసిరి ఇరవై నాలుగు పరాజితుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శ్రీరాముని మోసేను భద్రసేనుడు వృషభుని మోయగా ప్రలంబుడు రోహిణి సుతుడగు బలరాముని మోసెను భాష్యం భగవంతుడికి తన మిత్రుచే పరాజితుడు అగునని ఎవరైనా ప్రశ్నించవచ్చు అది ఆది రూపమునందు భగవానుడు మిక్కిలి వినోద స్వభావము కలిగిన వాడై ఉండి అప్పుడప్పుడు తన ప్రియమిత్రులు బలమునకు లేదా కోరికకు లొంగి ఆనందించుచున్నట దానికి సమాధానము కాగలదు తండ్రి ఒక్కొక్కప్పుడు తన పిల్లవాడు కొట్టినప్పుడు వినోదము కొరకు నేలపై పడిపోవుచుందును అట్టి ప్రేమపూరిత కార్యమును ఇరువురికి ఆనందం నొసగును ఆ విధంగా శ్రీరాముడు తన ప్రియమిత్రుడు దేవదేవుడు నగు శ్రీకృష్ణుని ప్రీత్యర్థం అతని అతని భుజములపై నెక్కుటకు అంగీకరించాను శ్లోకం శ్రీకృష్ణుడు అజేయుడని భావించిన వాడై ఆ అసురాగ్రగణ్యుడు ప్రలంబుడు బలరాముని మోయుతూ దించవలసిన స్థానమునకు అత్యంత దూరముగా అతనిని గొనిపోయాను భాష్యము బలరామునిపై క్రూరముగా దాడి చేయుటకు ప్రలంబాసురుడు అతనిని కృష్ణుని చూపునకు దూరముగా గొని గొనిపోవగోరెను ఇరవై ఆరవ శ్లోకం ప్రలంబాసురుడు ఆ రీతిగా మోయుచుండగా బలరాముడు సుమేరు పర్వతమంత బరువుగా నయ్యను అప్పుడు ఆ అసురుడు వేగమును తగ్గించవలసి వచ్చెను అంతట వాడు సువర్ణ భరణాభూషితము చంద్రశోభిత విద్యుత్ ప్రదీప్తమైన మేఘ సదృశము నగు తేజోమయ దేహముతో నిజ రూపమును ధరించెను భాష్యము ఇతడ ప్రలంబాసురుడు మేఘముతోనూ వాని సువర్ణాభరణములు మేఘమునందలి మెరుపులతోనూ బలరాముడు ఆ మేఘమండలమందు ప్రకాశించు చంద్రుడితోనూ పోల్చబడెను మహాసురులు తమ మాయతే పలు రూపములను పొందగలరు కాని భగవంతుని ఆధ్యాత్మిక శక్తి వారి శక్తిని నశింపచేసినప్పుడు వారు కృత్రిమ రూపమును కొనసాగజాలక తిరిగి తమ వాస్తవమైన దానవ రూపమునే పొందగలరు బలరాముడు అకస్మాత్తుగా మహాపర్వతమంత బరువుగా నయ్యను ప్రలంబాసురుడు తన భుజములపై అతనిని మోయుటకు యత్నించినను అది చేయజాలకపోయెను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఇంకా చదువుతున్నారండి ఇరవై ఏడవ శ్లోకం మండుచున్న కన్నులతోను అగ్నిశిఖల వంటి చిరోజములతోనూ కదులుచున్న కనుబొమ్మలను తాకుచున్నట్టి ఘోరమగు దంతములతోనూ కూడినట్టి దానవుని మహాకాయము ఆకాశమునందు వేగముతో చరించగా వాని కటక కిరీట కుండలములు అద్భుతముగు కాంతిని ప్రసరించగా గాంచి ఫలదరుడగు బలరాముడు కొంత భీతుడైనట్లు గోచరించను భాష్యం బలదేవుని నామమాత్ర భయమును శ్రీల సనాతన గోస్వామి ఇట్లు వివరించిది బలరాముడు వినోదముగా సాధారణ గోపబాలను వలె వర్తించుచుండెను ఆ లీలాభావమునే కొనసాగించుటకు అతడు ఘోరమగు దానవుని కాయమును గాంచి కొంత భీతుడైనట్లు గోచరించను అంతేగాక ఆ అసురుడు శ్రీకృష్ణుని యొక్క గోపాలక మిత్రుడిగా వచ్చినందునను శ్రీకృష్ణుడు వాణిని 
మిత్రునిగా స్వీకరించిన కారణములను బలరాముడు అతనిని వధించుటకు కొంత సంశయించను ఈ గోపబాలుడు నిజమునకు మారువేషములో నున్న అసురుడు కనుక వేరొక అసురుడు కూడా అదే సమయములో శ్రీకృష్ణుడిపై దాడి చేయు చుండవచ్చునని తలచి తలచి కూడా బలరాముడు చింతుడై ఉండవచ్చును ఈ విధముగా సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తి మంతుడునగు బలదేవుడు ఘోర రూపుడగు ప్రలంబాసుడిని ముందు కొంత భయపడుట అన్నటి లీలను ప్రదర్శించను ఇరవై ఎనిమిదవ శ్లోకం అసలు పరిస్థితిని స్మృతికి తెచ్చుకుని నిర్భయుడగు బలరాముడు తన్ను ఆ అసురుడు అపహరించి తన వారి నుండి దూరముగా తీసుకుని పోవచ్చున్నాడని ఎరిగెను అంతట అతడు కుపితుడై దేవరాజు ఇంద్రుడు వజ్రాయుధముచే పర్వతమును కొట్టినట్లు తన గట్టి పిటికిలి పోటులచే అసురుని శిరమును కొట్టెను భాష్యము కొండను పిండి చేయుచు వజ్రాయుధ ఘాతము పర్వతముపై వచ్చి పడినట్లు బలరాముని బలమైన పిడికిలి పోటు అసురుని శిరమును చూర్ణము చేయుచు వానిపై వచ్చి పడెను విహాయ సార్థమివ అను పద సమూహమును విహాయస అర్థమివ అని కూడా పద విభజన చెయ్యవచ్చును దాని అర్థమేమనగా తన ప్రయత్న లక్ష్యముగు అనగా అర్థం బలరాముని ఎత్తుకొని పోయేడు ఉద్దేశముతో ఆ అసురుడు ఆకాశ మార్గమున చరించను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చదవనాన్న నేను విధముగా బలరాముని పిడికిలి పోటుచే పొలంబాసురుని ప్రలంబాసురుని శిరము వెంటనే పగిలిపోయింది నోటి వెంట రక్తమును కక్కుచు స్మృతి తప్పిన వాడై ఆ అసురుడు అంతటా ఇంద్రుణ్ణి చే ధ్వంసమైన పర్వతము వలె విగత జీవుడై పెద్ద శబ్దముతో నేలపై పడిను ముప్పై బలశాలయగు బలరాముడు ప్రలంబాసురుని వధించిన విధ విధ విధమును గాంచి అతి విస్మతులైన గోపబాలరు బాగు బాగుని పలికిరి ముప్పై ఒకటి బలరాముని ఆశీర్వదించి ప్రశంసాసురుడు ప్రశంసాసురుడగు అతనిని వారు మిగుల ప్రశంసించరి పిమ్మట ప్రేమ విహ్వల చిత్తముతో వారు అతడు తిరిగిన బ్రతి తిరిగి బ్రతికిన చందమున ఆలింగనము చేసుకునేరి ముప్పై రెండు పరమ పాపియగు ప్రలంబుడు వధింప వధింపబడగా దేవతలు పరమానంద భరితులై బలరామునిపై పుష్పవృష్టి కురిపించి అతనిని కార్యశ్రేష్ఠితను ప్రశంసించిరి శ్రీమద్ భాగవతం నందలి బలరాముడు ప్రలంబాసురుని వధించుట అను దశమ స్కందములోని పదినవ పద్దె పద్దెనిమిదవ అధ్యాయమునకు కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ర శిష్య ప్రణితమగు భాష్యము సమాప్తము హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ ప్రభు చదువుతారు ప్రభు కృష్ణ ఉన్నారా ఇప్పుడు దాకా ఉన్నారు గోవింద్ కృష్ణ ప్రభు దావానాల పానం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ముంజారణ్యం నందు శ్రీకృష్ణుడు గోవులను గోపపాలను మహాదావాగ్ని రక్షించిన విధము ఈ అధ్యాయంలో వివరింపబడింది ఒకనాడు గోపాలుడు గోపపాలుడు క్రీడాముఘ్నులు కాగా గోవులు దట్టమైన అరణ్యం నందు స్వేచ్ఛగా సంచరించి సంచరించసాగిన అప్పుడు అకస్మాత్తుగా దావా దావానలము చెలరే చెలరేగగా అగ్నిజ్వాలను తప్పించుకుని గోవులు విదురుపదులు కలిగిన అరణ్యంలోకి ప్రవేశించి తమ పశువులు తప్పిపోగా గోపపాలరు గోష్పద చిహ్నములను వాటిచే తొక్కబడినవి లేదా కొరకబడిన వియోగు తృణాదులను అనుసరించుచు వాటిని అన్వేషించసాగ చివరకు వారు గోవులను కనుగొని వాటిని విదురుపదుల అరణ్యం నుంచి ఉద్ధరించి కానీ అప్పటికే తావాగ్ని మిక్కిరి తీవ్రతరమైన గోప గో గోపాలను గోవులను భీతుల నుంచి చేసింది అంతటా గోపబాలుడు యోగేశ్వరుడు శ్రీకృష్ణ చరణ దర్శగా 
అతడు వారి పనులను మూసుకునవలసిందిగా చెప్పాడు వారు అట్లు చేసినంతగా శ్రీకృష్ణుడు భీషణముగు ధావాగ్ని క్షణములో పానము చేసి వారందరినీ కడిచిన అధ్యాయం నందు పేర్కొని బడిన భాండి భాండీరక వృక్షము చెంతకు తెచ్చాను ఈ అద్భుతముగు మాయా ప్రదర్శనను కాంచిన గోప గోపవాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని దేవత అని భావించి అతను స్థుతించారు పిదప అందరూ ఇండ్లకు వెళ్ళలేదు హరే కృష్ణ చదువుతావమ్మా సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను గోపబాలురు పూర్తిగా క్రీడామగ్నులు కాగా వారి గోవులు దూరముగా వెడలి తృణలోభముతో స్వేచ్ఛగా దట్టమైన అరణ్యములోనికి ప్రవేశించినది మహారణ్యమునందలి ఒక ప్రాంతము నుండి వేరొక ప్రాంతమునకు చరించుచు మేకలు గోవులు వృషభములు చివరకు దట్టమగు వెదురు పొదలను కలిగిన వనములోనికి ప్రవేశించినది సమీపమున గల దావాగ్ని ఉష్ణముచే దప్పిక గునినవై అవి క్లేశముతో అరవసాగినవి మూడవ శ్లోకం కృష్ణ బలరాములు వారి గోప బాలక మిత్రులు గోవులను తమ ఎదుట కానని వారై వాటిని నిర్లక్ష్యపరిచినందులకు పశ్చాత్తాపము చెంది చుట్టూ వెదకినను వాటి జాడ నెరుగజాలకపోయి నాలుగో శ్లోకం అప్పుడు గోప బాలురు గోష్పద చిహ్నములను గోవుల చే త్రొక్కబడినవై త్రొక్కబడినవి కొరకబడినవి అగు తృణాదులను గమనించుచు గోవుల మార్గమును అనుసరించి తమ జీవిక నష్టమైన కారణమున వారందరూ మిగిల చింతాగ్రస్తులై ఉండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ఐదవ శ్లోకం గోపబాలురు త్రోవ తప్పి అరుచుచున్న తమ విలువైన గోవులను చివరకు ముంజవనమునందు కనుగొని దప్పిక కొనిన వారు అలసిన వారు నగు ఆ బాలురు పిదప వాటిని ఇండ్లకు దారి పట్టించి ఆరవ శ్లోకము దేవదేవుడు మేఘ గంభీర స్వరముతో పిలువగా గోవులు తమ తమ నామములను విని మిక్కిలి ముదమందినవై దానికి బదులుగా ప్రతిధ్వని చేయసాగినవి ఏడవ శ్లోకము సమస్త వనజీవులను నాశనము చేయుచున్నట్లు బయటుచు మహాదావాగిని అకస్మాత్తుగా అన్ని దిక్కులా ప్రధ్వరెళ్ళేను రథసారధి వలె వాయువు ఆ అగ్నిని మరింత రగిలించగా ఘోరమగు నిప్పురవలు సర్వత్ర వెతజల్లబడేను నిజముగా ఆ మహాగ్ని సమస్త స్థావర జంగమ జీవుల వైపునకు తన నాల్కలను చాచసాగెను భాష్యము కృష్ణ బలరాములు గోప గోపబాలురు తమ గోవులను ఇండ్లకు మరణించినంతలో పూర్వము పేర్కొనబడిన దావాగ్ని అదుపు తప్పి చెల చెలరేగినదై వారిని చుట్టుముట్టాను ఎనిమిది అన్ని వైపుల నుండి తమపై దాడి చేయుచున్నట్టు దావాగ్నిని గాంచిన వారై గోవులు గోపబాలురు భీతి చెందిరి మృత్యు భయముచే కలత చెందిన వారు దేవదేవుని ఆశ్రయించినట్లు గోపబాలురు అంతటా కృష్ణ బలరాములను ఆశ్రయించి వారిని ఉద్దేశించి ఇట్లు పలికిరి తొమ్మిది ఓ కృష్ణ కృష్ణ మహావీరుడ అమోఘ విక్రము విక్రమము గల బలరామ ఈ దావాగిని చే దగ్గము కానున్న వారము మిమ్మ ఆశ్రయించు వారము నాకు మమ్ము రక్షింపము హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ సుధా మాతాజీ హరే కృష్ణ శ్రీ సుధా మాతాజీ చదువుతున్నారమ్మా పదవ శ్లోకం కృష్ణ నిఖముగా నీ బంధములు ఎన్నడును నశింప నశింపదగరు ఓ సర్వ ధర్మజ్ఞుడ మేము నిన్ను మా ప్రభువుగా స్వీకరించి తిమి మేము నిన్ను శరణు జచ్చి ఉన్నాము పదకొండవ శ్లోకం సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను తన మిత్రుల యొక్క 
ఈ దీనమగు వాక్కులను వినినవాడై దేవదేవుడగు శ్రీకృష్ణుడు వారితో మీరు కన్నులను మూసుకొనుడు భయపడవలదు అని పలికెను భాష్యము శ్రీకృష్ణునకు అతని విశుద్ధ భక్తులకు గల సరళము ఉదాత్తమునైన సంబంధమును ఈ శ్లోకం స్పష్టముగా చూపగలదు పరతత్వమగు దేవదేవుడు వాస్తవమునకు కృష్ణ నామదేయుడవు ఆనందమయ నవ యవ్వన గోప గోపాలుడు భగవానుడు నవ యవ్వనుడవు వినోద స్వభావము కలిగిన వాడు దావాగ్నిచే తన ప్రియ మిత్రులు భీతులతను గాయించుట అతడు కన్నులను మూసుకొని కొమ్మని భయపడవలదని వారితో పలికెను వెంబట అతడేమి చేసేదో రాబో శ్లోకమునందు వివరింపబడినది పన్నెండవ శ్లోకం గోపబాలుడు దాన్ని సమ్మతించి వెంటనే తమ కన్నులను మూసుకొని అంతటా యోగీశ్వరుడు దేవదేవుడు తన నోటితో ఆ ఘో ఘోరమగు అగ్నిని పానము చేసి మిత్రులను ప్రమాదం నుండి రక్షించెను భాష్యము గోపబాలుడు త్రీవ తీవ్రమగు అలసడచే ఆకలి దప్పులచే కీడితులగుచు ఘోరమగు దావాగ్నిచే కవళింపబడి కవళింపబడ నుండి ఈ విషయము ఇచ్చట కృత్యాత్ అను పదముచే సూచితమైనది పదమూడవ శ్లోకం ఇతప గోపబాలురు తమ కన్నులను తెరిచి తాము గోవులు ఘోరమగు అగ్ని నుండి రక్షింపబడుటయేగాక తిరిగి బాండీరవ బాండీరవ వట వృక్షము చెంత చెంతకు చేర్చబడును బడుటను గాంచి అతి విస్మితులైరి పద్నాలుగవ శ్లోకం కృష్ణు శ్రీకృష్ణుని యోగమాయచే ప్రకటమైనట్టి యోగశక్తి చే తాము దావానలము నుండి రక్షింపబడుటను గాంచినంతట గోపబాలుడు అతడు దేవత అని తలచిరి భాష్యము బృందావనము నందలి గోపబాలురు శ్రీకృష్ణుని తమ ఏకైక మిత్రుని గను ఏకైక మిత్రుని గను కేవలము పూజాధ్యేయం ధ్యేయమగును ప్రేమించుండి వారి పారశ పారవశ్యమును వృద్ధి చేయుటకు శ్రీకృష్ణుడు తన యోగశక్తి యోగశక్తిని వారికి ప్రదర్శించి ఘోరమగు దావానలము నుండి వారిని రక్షించను శ్రీకృష్ణునితో గల ప్రేమయుతమగు పారవశ్య స్నేహమును గోపబాలురు ఎన్నడూను విడిచిపెట్టజాలరు అందువలన శ్రీకృష్ణుని భగవంతునిగా భావించుటకు బదులు అతని అసాధారణ శక్తిని గాంచిన పిమ్మట వారతడు ఒక దేవత అయి ఉండవచ్చునని తలచిరి కానీ శ్రీకృష్ణుడు వారి ప్రియ మిత్రు ప్రియతము ప్రియతమ మిత్రుడు కనుక వారు కూడా అతని స్థానం స్థాయిలోనే ఉన్నట్టి వారు ఆ విధముగా తాము కూడా దేవతలమనియే తలచి గోపబాలులందరూ ఆనంద పరవశులైది పదిహేనవ శ్లోకం అప్పటికే సాయంకాలము అయినందున బలరామునితో కూడి శ్రీకృష్ణుడు తమ గోవులను ఇంటికి మరలించరు తన యశ్ యశోగానము చేయుచున్నట్టి గోపబాలురతో కలిసి వేణువును ఒక విశేష పద్ధతిలో మ్రోగించుచు శ్రీకృష్ణుడు రజమునందు ప్రవేశించను పదహారవ శ్లోకం శ్రీకృష్ణుని వియోగము క్షణమైనను నూరు యుగముల వలె తోచినందున గోపికలు గోవిందుడు గృహమునకు తిరిగి వచ్చుటను గాంచిన వారై పరమానంద భరితులైరి భాష్యం గోపబాలురును దావానలము నుండి రక్షించిన పెమ్మట శ్రీకృష్ణుడు గోపికల విరహ విరహనలము నుండి కాపాడెను రాధిక రాధికాది గో గోపికలు శ్రీకృష్ణుని ఎడ అమిత ప్రేమను కలిగి ఉండి అతని విరహములో క్షణకాలమైనను వారికి లక్షల కొలది సంవత్సరముల వలె తోచను గోపికలు పరమ భక్తురాండ్రు శ్రీకృష్ణునితో వారి విశేష లీలలు ఈ గ్రంథమునందరి తదుపరి వర్ణించబడినది శ్రీమద్ భాగవతమునందరి దావానల పానము అను దశమ స్కందములోని పంతొమ్మిదవ అధ్యాయమునకు కృష్ణ కృపామూర్తి శ్రీ శ్రీల ఏసి భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాదుల వారి వినమ్ వినమ్ర శిష్య ప్రణి ప్రణితమగు భాష్యము సమాప్తము హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
ఇందులో కాళీ మర్దనం తర్వాత దావానలం వచ్చింది కలంబాసుని మత తర్వాత కూడా వచ్చిందా ప్రభుజీ కలంబాసుని వధి వధించిన తర్వాతనే వచ్చిందమ్మా ఇది దావానల పానము కాళీని చరిత్రంలో కాళీని మర్దించిన తర్వాత దావానలం వచ్చింది అన్నట్టు చూసి నాకు బుక్ లాక కన్ఫ్యూషన్ ఇందాక పెట్టారు కదా దాంట్లో చూడండి ఇప్పుడు ఆర్డర్ లో చాప్టర్స్ ఆర్డర్ చూస్తే మీరు కాళీయం చరిత్రము తర్వాత బలరాముడు పరమాసం కొంచెం దావాలు వస్తున్నారు అందరూ నిద్రిస్తుంటే గోపాలు గోపికలు అందరూ నిద్రిస్తుంటే వస్తుంది కదండి అది వేరే దావాది ఇది అరణ్యం మాండనము అది కాళింగుడి వాళ్ళు వచ్చిన వేడి వేడి వాళ్ళు వచ్చిన హరే కృష్ణ కృష్ణ అమ్మా రావట్లేదమ్మా సౌండ్ రావట్లేదమ్మా మీకు కనెక్షన్ ప్రాబ్లం ఉందా చదవండి శ్రీకృష్ణ లీలావర్ణనను విస్తరించుటకై శ్రీ సుఖదేవ గోస్వామి అధ్యాయం నందు వర్ష శరద్ ఋతువులలో బృందావన శోభను వర్ణించను దీని అందు అతడు రూపకములను కూడిన పలు మనోహర మగు ఉపదేశముల నొసగెను ఒకటి సుఖదేవ గోస్వామి పలికెను తమను దావానలం నుండి రక్షించుట ప్రలంబాసురుని వధించుటయను కృష్ణ బలరాముల అద్భుత మగు కార్యములను పిదప గోపబాలురు గోపికలకు సవిస్తారంగా వివరించిరి రెండు గోప వృద్ధులు గోప వనితలు ఆ వృత్తాంతమును విని అమిత విస్మితులై కృష్ణ బలరాములు బృందావనం నందు ఆవిర్భవించిన ఎరువులు ప్రధాన దేవతలని భావించిరి మూడు పిదప సకల జీవులకు ప్రాణదాయకము జీవనాధారమునకు వర్ష ఋతువు ఆరంభమయ్యను ఆకాశము ఉరుములతో నినగా భూమి ఆకాశములు కలి కలియు స్థానమున మెరుపులు మెరవసాగెను నాలుగు అప్పుడు ఉరుములతో మెరుపులతో కూడిన ఘన నీల మేఘ మేఘములచే ఆకాశము కప్పబడిపోయెను విశుద్ధ మెరుపులు సత్వగుణంతోను ఉరుములు రజోగుణంతోను మేఘములు తమోగుణంతోను పోల్చబడును ఆ విధముగా వర్ష ఋతువు ఆరంభమైనంత గోచరించటి మేఘావృతమగు ఆకాశము త్రిగుణములతో కలత చెందిన విశుద్ధాత్మను బోలును ఏలయన అప్పుడు విశుద్ధాత్మ కప్పబడి ఉండి అతని మూల జ్యోతిర్మయ స్వభావము మసకగా నుండెడి భౌతిక గుణముల ద్వారా అస్పష్టంగా కనపడును చదువుమంటారా ప్రభుజీ ఐదు సూర్యుడు ఓకే సూర్యుడు తన కిరణములతో ఎనిమిది మాసముల వరకు ధరణి యొక్క జలధనమును త్రాగి ఇప్పుడు సరియైన సమయము అర్ధించగా ఆ ప్రోగ్ చేసిన ధనమును విడువను ఆరంభించను భాష్యము ధరణి యొక్క జలం అనేది ధనమును సూర్యుడు ఎగిరించుటను రాజు పనులను వసూలు చేయటంతో ఆచార్యులు పోల్చిరి దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అను గ్రంథంలోని ఇరవది అధ్యాయం నందు శ్రీల ప్రభుపాదులు దీనిని ఇట్లు వివరించి సూర్యకాంతి చే ధరణి నుండి లాగివేయబడిన జల సముదాయమే మేఘములు సూర్యుడు ఎనిమిది మాసముల వరకు ఎడతెగక భూతలము నుండి నానా రకములకు జలమును ఇగరగొట్టును ఆ జలమే మేఘరూపమున ప్రోగుబడి అవసరమైనప్పుడు తిరిగి వర్ష రూపమున విడవబడును అట్లే ప్రభుత్వము పౌరుల నుండి నానా రకములకు పన్నులను తీసుకొని తుండును వ్యవసాయము వాణిజ్యము ఉత్పత్తి మున్నగు వివిధ కర్మల ద్వారా పౌరులు ఆ పన్నులను చెల్లింప సమర్థులై ఇందురు ఈ విధంగా ప్రభుత్వము ఆదాయపు పన్ను అమ్మ అమ్మకపు పన్ను వంటివి కూడా రాబట్టు చుడును ఇది సూర్యుడు భూమి నుండి వీటిని గ్రహించుటతో పోల్చబడు 
ధరాతలముపై తిరిగి నీటి అవసరము ఏర్పడినప్పుడు జలమును మేఘంగా మార్చి సర్వత్ర వర్షమును కురిపించును అట్లే ప్రభుత్వం చే తీసుకోబడిన పన్నులు విద్య ప్రజోపకర కార్యములు పారిశుద్ధ్యము ఉన్నగు కార్యముల ద్వారా ప్రజలకు తిరిగి పంచబడవలను ఉత్తమ ప్రభుత్వమునకు ఇది అనివార్యమైనది అనవసరంగా పన్నులను తీసుకొని రాదు పన్నులను దేశ జన దేశ జనుల సంక్షేమం కొరకై తప్పక వినియోగించవలను హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు హరే కృష్ణ మాతాజీ అనుకో మాతాజీ ఉత్తరము హరే కృష్ణ ఆరో శ్లో మెరుపులతో కూడిన మేఘములు ప్రబలముడు వాయువు చే కంపించినవై రోసి వేయబడుచు కర కరుణాపూర్ణులకు జనుల వలె లోకము యొక్క ఆనందము కొరకు తమ ప్రాణములను అర్పించినవి భాష్యము సంఘ సౌఖ్యము కొరకు మహనీయులకు కరుణామూర్తులు కొందరు ఒకప్పుడు తమ ప్రాణమును లేదా సంపత్తులను త్యజించు ప్రీతి వర్షాకాల మేఘములు ఎండిన భూమిపై వర్షములు కురిపించినవి ఆ విధముగా మేఘములు చెదిరిపోయినప్పటికీ ధరణి యొక్క సౌఖ్యము కొరకు స్వేచ్ఛగా వర్షములు కలుగు చేసినవి దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అను గ్రంథముల శ్రీల ప్రతిపాదులు ఈ శ్లోకము ఇట్లు వ్యాఖ్యానించి వర్షాకాలం నుండి ప్రబలమగు వాయువులు దేశమంతటా తీవ్రమగు వీచుచు తీవ్రముగా వీచుచు మేఘములను ఒక చోట నుండి వేరొక చోటకు కొనిపోయి వర్షములు కురిపించు గ్రీష్మరతో పిమ్మట జలము అవసరముగా అవసరమైనప్పుడు మేఘములు అవసర కాలం నందు తన కోషాగారము ఖాళీ చేసి అయినను ధనమును పంచడి ధనవంతుల వలె పనిచేయు ఆ ప్రకారము మేఘములు ధనాతలమంతటను జలమును వర్షించి తాము ఖాళీ అయినని శ్రీరామచంద్రుని జనకుడకు దశరథ మహారాజు తన శత్రువులతో యుద్ధము చేయనప్పుడు కలుపు మొక్కలను పెరిగి వేసి దర్శకుని వలె వారిని సమీపించేది వాడిని చెప్పబడింది దాన మసుగు వలసినప్పుడు అతడు మేఘములు వర్షములు కురియనట్లుగా ధనములు దాన మసుగు చుండదు మేఘము చే కురియుబడు వర్షం ఎంత ఘనమైనదనగా మహా ఉదారుడు ఎత్తి చే ధనము పంచబడుట పంచబడుటతో అది కోల్చబడును మేఘములు ఎంత అధిక మొత్తములో వర్షములు కురిపించినగా నీరు అవసరము లేనట్టి పర్వతములు సముద్రముల పైనను అది కురియగలదు దానము నిమిత్తము కోశమును తెలిసి పోవాలి పాత్రుడు అపాత్రుడు అన్ని వేదము చూపిని చూపని దాతను మేఘము భూడును అట్టి దాత విందుగా దానము కావించును అలంకారికముగా చెప్పవలన చూపి మెరుపు కాంతి చేతనే వర్షాకాల మేఘముల ధరణి యొక్క క్లేష పరిస్థితిని కాంచును దుఃఖితుల వ్యక్తి అందు గోచరించిన దీర్ఘ శ్వాస వంటిదే ప్రబలముగా విచ్చుడి వాయువు భూమి యొక్క పరిస్థితిని గాంచి దుఃఖించిన మేఘములు కరుణామయుడు వ్యక్తి వలె వాయువు సమక్షమును చెల్లించిన వైపు ఉండపోతగా వర్షములు కురియను హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ చాలా ఉపమానాలు చాలా ఉపమానాలు ఈ చాప్టర్ మంచి చాప్టర్ అమ్మా బాగుంటుంది వర్ష వర్ష శ్రద్ధతో హరే కృష్ణ ఏడో శ్లోకం ధరణి గ్రీష్మ తాపముచే సృష్టించినను వాన దేవుని చే తడిసినంత తిరిగి పుష్టి చెంది ఆ విధముగా అది భౌతిక ప్రయోజనం కొరకు చేసిన తపస్సు చే దేహము సృష్టించినను ఆ తప పలము లభించినంత తిరిగి పరికృష్టి చెందని వ్యక్తిని పోలేను భాష్యం దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనే గ్రంథమునందు స్త్రీల ప్రభుపాదులు ఈ శ్లోకం ఇట్లు వ్యాఖ్యానించింది వర్షమునకు ముందు ధరలే ధరాతల మంతియు దాదాపుగా సర్వశక్తి హీనమై అత్యంత దుర్భరముగా గురిచించు కానీ వర్షము కురిసిన పెంబడ ధరణి అంతయు పచ్చదనంతో నిండి ఆరోగ్యముగాను బలముగాను గోచరించు ఇచ్చిన కామ్య ఫలశక్తికి తపస్సు చేసి వ్యక్తితో పోలిక చెప్పబడింది వర్షాకాలం పెంబడ ధరణి యొక్క సమృద్ధ స్థితి కామ్య స్థితితో పోల్చబడింది దేశం అవాంఛనీయ ప్రభుత్వం చే నియంత్రణ గురి అయినప్పుడు ఆ ప్రభుత్వమే నియంత్రించుటకు వ్యక్తులు దళములు తీవ్రముగా తప్పు అనుష్ఠను ఆచరించి అట్టి నియంత్రణ సాధించినందుట వారు అధిక మొత్తంలో జీత బచ్చమును పొంది వర్ధిల్లగలరు ఇది కూడా వర్ష ఋతువులను ధరణి వర్ధిల్లటువంటిదే నిజమునకు మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక సుఖమును సాధించడ కొరకే తీవ్రముగా తప్పు అనుష్ఠను చేపట్టవని కేవలము భగవద్ అనుభూతిని పడేటి కొరకే తపస్సును చేపట్టవల్లని శ్రీమద్ భాగవతం నన్ను ఉపదేశింపండి 
భక్తిమయ తపస్సు చే మనుజుడు ఆధ్యాత్మిక జీవనము పొందును దానిని పొందినంతట అతడు అపరమిత ఆధ్యాత్మిక ఆనందం పడింది కానీ ఎవరైనా ఏదే ఏదో భౌతిక లాభం కొరకు తపస్సును చేపట్టినచో భగవద్గీత తెలుపుకున్నట్టు దాని ఫలములు తాత్కాలికంలో ఉండును కేవలం అల్ప బుద్ధులే వాటిని కోరిక నిద్ర ఎనిమిదో శ్లోకం కలియుగమునందు పాపకర్మల ప్రాబల్యం వలన నాస్తిక శాస్త్రము నిజమైన వేద జ్ఞానము కప్పివేయినట్టు చే చే రీతి వర్షాకాల సంధ్యా సమయమునందల చీకటి మినుగురు పురుగులనే సోబిళ్ళనిచ్చాను కానీ నక్షత్రాదులను ప్రకాశింపనివ్వలేదు భాష్యం దీనిని స్త్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇట్లు వ్యాఖ్యానించింది వర్షాకాలం నందు సంధ్యా సమయం చెట్లపై పలు మినుగురు పురుగులు అటు నీటు నిరుగుచు ప్రకాశించడం కనబడు కానీ అప్పుడు ఆకాశం నందలి చంద్ర నక్షత్రాదులు గోచరించు అట్లే కలియుగం నందు నాస్తికులు లేదా దుర్జనులు ప్రధానంగా గోచరించగా ఆధ్యాత్మికోన్నత కొరకు వేద నియమం పాటించిన ఇతరులు దాదాపుగా కనుమరుగవుతు కలియుగము జీవుల యొక్క వర్షాకాలంతో పోల్చబడింది ఈ యుగం నందు భౌతిక నాగరికత ప్రభావం చే నిజమైన జ్ఞానం కప్పబడింది తుచ్చముగ మానసిక కల్పనాపరులు నాస్తికులు నామ మాత్ర ధార్మిక నియమ ప్రచారకులు మిరుగురు పొరుగు వలె ప్రధానంగా నలుగురు ఇక వేద నియమములను లేదా శాస్త్ర ఉపదేశములను ఖచ్చితంగా పాటించే వ్యక్తులు ఈ యుగ మేఘములచే కప్పివేయబడుతురు జనులు మినుగురు పురుగుల యొక్క వెలుగుకు బదులు ఆకాశం నందన నిజమైన ప్రకాశమాన పదార్థముల సూర్య చంద్ర నక్షత్రాదుల వలన లాభం పొందడం నేరవలు నిజమునకు మినుగురు పురుగులు రాత్రి చీకటి అని ఇటువంటి వెలుగు నిజం వర్ష ఋతువు నందున ఒక్కొక్కడు మబ్బులు వేడినప్పుడు సూర్య చంద్ర తారకలు గోచరించినట్లు ప్రస్తుత కలియుగు నందున ఒకప్పుడు లాభం కలుగుచుండు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుడు వారి హరినామ సంకీర్తనోద్యమం ఈ రీతిగా అర్థము చేసుకునవలసి ఉంది నిజమైన జీవితం కనుగొన వల్లని ఉత్సాహపడిన జనులు మానసిక కల్పనాపరులు నాస్తికుల యొక్క నామ మాత్ర వెలుగును దర్శించడం బదులు ఈ ఆ అరినామ సంకీర్తనోద్యమం యొక్క పూర్ణ లాభం తప్పక పొందవలసి ఉండును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ తొమ్మిదవ శ్లోకం ఉదయమైన మనోముగా తమ తమ కర్మలను ఆచరించిన బ్రాహ్మణ విద్యార్థులు తమ గురువు గారి పిలుపును వినంతట పాఠములను వల్లి వేయటం ఆరంభించినట్లు ఇంతకాలము మౌనముగా ఉన్న కప్పలు మేఘగర్జనను విన్నంతట బెకబెకలాడు సాగినవి భాష్యము దీనికి స్త్రీల ప్రభుపాదుల వారి వ్యాఖ్యానం ఇట్లున్నది తొలి వర్షం పిమ్మట మేఘములు ఉరిగినప్పుడు అకస్మాత్తుగా అధ్యయనమునందు నెలకొని నా విద్యార్థుల వలె కప్పలు బెకబెకలాడు సాగినవి విద్యార్థులు సాధారణముగా తెల్లవారుజాములనే మెరుతున్నవలసి ఉండును కానీ వారంతట వారే ఎప్పుడూ మేల్కొనరు గుడి గంట లేదా సంస్థాన గంట మోగినప్పుడే వారు మేల్కొనరు గురువు గారి యాజ్ఞ మేరకు వెంటనే మేలు కాంచి వారు ఉదయ కర్మలను ముగించుకుని వేదాధ్యయనకు వేద మంత్రోచ్చారణకు ఆశీన్ లొగుతుంది అట్లే ప్రతి ఒక్కరూ కలియుగ అంధకారంతో చయించి ఉన్నారు కానీ మహాచార్యుడు అరుదించి పిలుపునిచ్చినంత మాత్రమనే నిజ జ్ఞాన ప్రాప్తికై ఎల్లరూ వేదాధ్యయనము చేపట్టగలరు పదవ శ్లోకం ఎండిపోయినట్టి అల్పములకు వాగులు ప్రవాహములు వర్ష ఋతువు వచ్చినంతట పొంగినవై ఇంద్రియ వసుడగు పురుషుని యొక్క దేహము సంపద ధనము వలె గతి తప్పి ప్రవహింపసాగినవి భాష్యము దీనికి స్త్రీల ప్రభుత్వాల వారి వ్యాఖ్యానం ఇట్లున్నది వర్ష ఋతువు నందు పలు చిన్న సరస్సులు తడాకులు సెలయేళ్లు నీటితో నిండును లేనిచో మిగిలిన సంవత్సరం అంతయు అవి ఎండిపోయి ఉండను అట్లే లౌకికులు ఎండిపోయినట్లు ఉన్నను ఒకప్పుడు ఇల్లు పిల్లలు కొత్త బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ వంటి నామమాత్ర ఐశ్వర్య స్థితిని పొందినప్పుడు గొప్పగా వర్ధిల్లు చున్నట్లు గోచరించరు కానీ చిన్న సెలయేళ్లు తడాకముల వలె కొంతకాలంలో తిరిగి వారు ఎండిపోయేది బంధువులు కుటుంబము పిల్లలు భార్య ఉన్న వారి సాంగత్యమునందు కొంత సుఖం ఉండవచ్చునేమో గాని ఆ సుఖము ఎడారిలోని నీటి బిందువుల చేకు పోల్చబడినది విద్యాపతి కవి పలికను పోల్చబడునని విద్యాపతి కవి పలికను ఎడారి ఎందు ప్రతి ఒక్కడు నీటి కొరకు ఆరాట పడినట్లు ఇచ్చట ప్రతి ఒక్కరూ సుఖము కొరకు ఆరా ఆరాట పడుచున్నారు ఎడారిలో ఒక నీటి బిందువు లభ్యమైనప్పుడు దాని వలన కలిగిడి లాభము అత్యల్పమై ఉండను లౌకిక జీవన రీతిలో జనులు సుఖసాగరంకై తహలాడుతున్నారు కానీ సంఘము మిత్రులు లౌకిక ప్రేమ అను రూపములో వారు కేవలము నీటి బిందువును మాత్రమే పొందుచున్నారు ఎండాకాలం నందు సెలయేళ్లు తడాకములు సరస్సులు నీటితో నింద నీ చందన చందమున వారికి ఎన్నడను తృప్తి కలగదు హరే కృష్ణ
పదకొండు కదండి అవునండి కొత్తగా మలిచిన గడ్డి హరే కృష్ణ కొత్తగా మలిచిన గడ్డి ధరణిని హరితవణిని చేయిగా ఇంద్రగోపకీటకములు అరుణవర్ణమును తెల్లని పుట్టగోడుగులు మరింత రంగును ఛాయావర్యములు కలిగి చేసినవి ఆ విధముగా పృథ్వీ అకస్మాత్తుగా ధనికుడనై ధనికుడునై వ్యక్తి వరే గోచరి భాష్యము తృణాము అని పదము రాజవంశం చెందిన వ్యక్తులను సూచించినని శ్రీర శ్రీ ధరస్వామి వ్యాఖ్యానించారు ఈ విధముగా తేజోమయ అరుణవర్ణ కీటకములతోను తెల్లని పుట్టగొడుగులతోను అలంకృతమైన స్వాభాయమానముగు హరి హరిత క్షేత్రము రాజు యొక్క సైనిక బల ప్రదర్శనలతో పోతున్నాను పన్నెండు ధ్యాన సంపత్ ధాన్య ధాన్య సంపత్తో కూడినవే పొలములు కర్షకులకు ఆనందం కానీ అతి గర్వితుల వ్యవసాయం అంత నెలకొన్న వాళ్లకు సమస్తము ఏ విధముగా దైవాధీనమైనదో ఎదుగుని వారులకు ఆ పొలముల పశ్చాత్తాపం కలిగిచేసింది భాష్యం ఎక్కువ వర్షం కురిసినప్పుడు పెద్ద నగరంలో వసించే జనులకు కష్టము చేదల కలుగుట పరిపాటి ఆ వర్షం పండించే ధాన్యమునే తాం భుజించున్నామని వారు ఏదో వారు మార్చేందు ఆహారం నిక్కముగా వారికి ఆనందకరమైనప్పటికీ అదే వర్షముతో భగవానుడు కేవలం మానవులనే గాక చెట్లను పట్టుకులను స్వయంగా పుద్దుని పోషించున్నాయని వారు వ్యవసాయ కర్మీ నెలకొన్న వారులకు నెలకొన్న వారిను ఆధునిక జన సాధారణంగా చిన్న తొమ్మిదిస్తారు నిజమరి అమెరికా దేశపు గ్రామ్య భాష ఎందు అమాయకుడు వ్యక్తిని రైతుని పిలుచుండదు వ్యవసాయ ఉత్పాదన ఉత్పాదన ధరలపై ప్రభావం చూపిన కొందరు పెట్టుబడిదారులు అయిపోయారు కనుక దాన్ని నియంత్రించడం కొన్ని ప్రభుత్వ సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్రకారము ఆధునిక ప్రభుత్వం యొక్క కృత్రిమము తంత్రపూర్వకమైన విధానముల కారణమైన ప్రపంచం అంతటినూ చివరికి అమెరికా దేశమందరి పేదవారి అందరూ కూడా తీవ్రం ఆహారం వరకు నిర్వహించినది కానీ అదే సమయం పంటలు పండించకుండా రైతులకు ప్రభుత్వం ధనం నచ్చుతుండదు ఒకప్పుడు ఈ ప్రభుత్వములు పెద్ద మొత్తంలో ధాన్యరాసిన సముద్రంలో పడవేసింది ఈ విధముగా రాంబాబులు అజ్ఞాన లోపు పరిపాలకులు అతి గర్వితులే భగవన్ నియములు పాటించరు ఏదో వాటి వారి జనులకు సదా దుఃఖమనే కలిగించరు కాగా భగవద్భావన పూర్ణ మగు ప్రభుత్వము సర్వులకు పుష్పలముగా అన్నమును ఆనందమును వసతి హరే కృష్ణ పార్వతీమాత చున్నారమ్మా కుసుమాత చదువుతారమ్మా పార్వతీమాత లేనట్టున్నారుగా కుసుమాత చదువుతారమ్మా చదువుతాం ప్రభుజీ పదమూడో శ్లోకము శ్రీహరి సేవ ఎందు నెలకొని వాడై భక్తుడు సుందరి 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 నిగాయినట్లు జలస్థలముల ఎందలి సకల జీవరాశి కృత్తగా కురిసిన వర్ష జలములచే లాభమును బడిసినవై ఆకర్షణీయము ఆనందమయమునైన రూపములను పొందినవి భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదులు దీన్ని ఇట్లు వ్యాఖ్యానించిరి అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థ ఎందు మా శిష్యులు మా శిష్యుల విషయమున ఇది నాకు ప్రత్యక్ష ప్రత్యక్షానుభవమే అయి ఉన్నది సహజముగానే సుందర రూపమును కలిగినప్పటికీ శిష్యులు కాకపూర్వము వారు మురికిగా గోచరించడి వారు కృష్ణభక్తికి సంబంధించిన విషయము నెల నేరుగాని కారణమున వారు మైల మైలగను అనాథలుగాను కనబడుచుండే కానీ ఇప్పుడు కృష్ణభక్తి భావనను స్వీకరించినంతట వారి ఆరోగ్యము బాగుపడినది నియమ నియమ నిబంధనలను పాటించటే వారి దేహ కాంతి ఇనుమ ఇనుమడించినది కాషాయ వస్త్రదారులే నుదుట కిలకమునతోను మెడలో తులసీమాలతోను అలంకృతులే జపమాలను చేతితో చేతిలో పట్టుకుని అప్పుడు నేరుగా వైకుంఠము నుండి దిగి వచ్చిరా అనేది చందమున వారు గోచరింతురు పద్నాలుగో శ్లోకము అపక్క యోగి యొక్క చిత్తము ఇంకను కామాసక్తము ఇంద్రియార్థను రక్తము అయిన కారణమున క్షుభీతి క్షుభీతమైనట్లు నదులు వచ్చి కలిసిన చోట వాయువు చే తరంగములు ఉవ్వెత్తున ఎగ ఎగయగ ఎగయగ సముద్రము క్షుభీతము గాజ గాజొచ్చెను పదిహేనో శ్లోకము కృష్ణగత చిత్తులకు భక్తులు నానా విధములకు విపత్తులకు గురి అయినప్పటికీ ప్రశాంతముగా నిలిచి ఉండు రీతి వర్ష ఋతువు నందు పర్వతములు వర్షధారలచే పదే పదే కొట్టబడినను ఎంత మాత్రము చలింపలేదు భాషము వర్షధారలచే కొట్టబడినప్పుడు పర్వతములు చలింపవు పైగా అవి ధూళి తొలగినవే దేదీప్యమానముగాను సుందరముగాను ఒప్పారును 
అట్లే భగవద్గామి భక్తుడు కలత చెందించు పరిస్థితులు ఎందు కూడా తన భక్తి కార్యము కార్యక్రమం నందు విచలితుడు కాడు పైగా ఆ పరిస్థితులు అతని హృదయము నందలి ప్రపంచ ప్రపంచ శక్తి అనేది దూరిని కలిగి కడిగి వేయును ఆ విధంగా విపత్కర పరిస్థితులను ఓర్పు కొనుచు ఓర్చు కొనుచు భక్తుడు పరమ సుందర సుందరినిగను దేదీప్య మాని మానునిగను ఒప్పారును నిజముగా భక్తుడు జీవితం నందలి సమస్త కష్టములను కృష్ణకరణగా స్వీకరించును పూర్వకర్మ ఫలము వాళ్ళని కష్టములన్నీ కలుగుచున్నవని అతడు ఎరిగి ఈ పదహారవ శ్లోకం వర్ష ఋతువు నందు హరే కృష్ణ ముందుకెళ్దామమ్మా హరే కృష్ణ లక్ష్మీనారాయణ రెడ్డి మాత్రం చున్నారమ్మా చదువుతారా చదువుతాను ప్రభుజీ హరే కృష్ణ పదహారు వర్ష ఋతువు నందు రహదారులు శుభ్రపర పరుపడని గడ్డితోనూ చెత్తతోనూ కప్పబడి వాటిని గుర్తించుట కష్టతరం అయ్యను బ్రాహ్మణులు అధ్యయనము చేయకపోవడ చేత ప్రష్టులై కాలవసమున మరుగున పడిన శాస్త్రములను ఆ రహదారులు పోలినవి పదిహేడు కామిని స్త్రీలు గుణవంతులకు పురుషులతో నైనను విశ్వాస పాత్రలుగా ప్రవర్తించినట్లు మేఘములు సకల జీవ శ్రేయాభిలాషులైనను చపలానురాగము కలిగిన మెరుపులు ఒక మేఘ సమూహము నుండి వేరొక దానికి చరించసాగినవి పాష్యము స్త్రీల ప్రభుపాదులు దీనిని ఇట్లు వ్యాఖ్యానించది వర్ష ఋతువు నందు మెరుపులు ఒక మేఘ సమూహము నందు గోచరించి పెదప వెంటనే వేరొక మేఘ సమూహము నందు గోచరించుచుండును మనస్సును ఒక పురుషుని ఎందు స్థిరముగా నిలుపనట్టి కామినీ స్త్రీని ఈ దృగ్వి ఈ ఈ దృగ్విషయము పోలును మేఘము వర్షమును కురిపించి జనులకు జీవము నొసుగును కనుక యోగ్యుడగు పురుషునితో పోల్చబడును యోగ్యుడగు పురుషుడు కూడా అట్లే కుటుంబ సభ్యులను లేదా వ్యాపారమునందు పలువురు జీతగాళ్లను పోషించుచుండును కాని దురదృష్టవశాత్తు భార్య విడాకులు తీసుకునినప్పుడు అతని జీవితము కల్లోరితమగును అప్పుడు అతని కుటుంబము నశించును పిల్లలు చల్లా చెదరగుదురు అగుచు వ్యాపారము మూతబడును ఈ విధముగా దానిచే సమస్తము ప్రభావము కాగలదు కనుక కృష్ణ భక్తి భావన ఎందు పురోగమించ గోరేడి స్త్రీ భర్తతో కలిసి ప్రశాంతముగా జీవించవలనియు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆ జట్ట విడిపోరాదనియు ఉపదేశించబడినది భార్యాభర్తలు మేధువ సుఖమును నియంత్రించి మనస్సును కృష్ణ భక్తి భావన ఎందు కేంద్రీకరించడం ద్వారా జీవితమును సఫలమనర్చుకునవలను వాస్తవమునకు ఈ భౌతిక జగత్తులో పురుషునికి స్త్రీ అవసరము స్త్రీకి పురుషుని అవసరము ఉండనే ఉన్నది కనుక వారి ఊరు జతగూడినప్పుడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ప్రశాంతముగా జీవించవలనే గాని ఒక మేఘము నుండి వేరొక మేఘమునకు చరించడి మెరుపు వలె చంచలముగా ఉండరాదు పద్దెనిమిది శబ్ద గుణమయమగు ఆకాశమునందు ఇంద్రధనస్సు గోచరించినప్పుడు అల్లే త్రాడుపై ఆధారపడిన కారణమున అది సాధారణమగు ధనస్సులకు భిన్నముగా నుండును అట్లే గుణమయమగు భౌతిక జగత్తునందు భగవానుడు అవతరించినప్పుడు నిర్గుణుడు భౌతిక పరిస్థితులకు స్వతంత్రుడు అయిన కారణమున అతడు సాధారణ పురుషులకు భిన్నముగా నుండును భాష్యము స్త్రీల ప్రభుపాదులు దీనిని ఎట్లు వ్యాఖ్యానించరి మేఘముల ఉరుములతో పాటు ఒకప్పుడు అల్లెత్రాడు లేనట్టి ఇంద్రధనస్సు గోచరించుచుండును అల్లెత్రాడుతో రెండు కొనలయందు కట్టబడిన కారణమున ధనస్సు వక్రస్థితిలో నిలిచియుండును కాని ఇంద్రధనస్సు నందు అట్టి అల్లెత్రాడు లేనప్పటికీ ఆకాశమునందు సుందరముగా నెలకొని ఉండును అట్లే దేవదేవుడు ఈ భౌతిక జగత్తునందు అవతరించినప్పుడు సాధారణ వ్యక్తి వలె గోచరించినను ఎట్టి భౌతిక పరిస్థితి పైనను ఆధారపడడు మాయాబంధము నుండి ముక్తి ముక్త అయి ముక్తమై ఉండి ఆత్మ మాయ చేతాను అవతరించునని శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత ఎందు పలికెను సాధారణ జీవికి ఏది బంధమో పరమ పురుషునికి అది స్వతంత్ర స్థితి అయి ఉండును హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ ప్రభు కామేశ్వర ప్రభు చదువుతార ప్రభు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది చదివి ఆపుతాం ప్రభు ఓకే ప్రభు పంతొమ్మిదో శ్లోకం 
పరశరుతునందు చంద్రుడు తన వెన్నెలచే ప్రకాశించడి మేఘములచే కప్పబడి నేరుగా ప్రకాశించుండను అట్లే శుద్ధాత్మ చైతన్యముచే ప్రకాశించడి నిజ్జహంకారముచే కప్పబడి భౌతిక అస్తిత్వములో జీవాత్మ వేరుగా గోచరించుండును భాష్యం ఇతట వసగబడిన ఉపమానము మిక్కిలి శ్రేష్టముగా ఉన్నది పరశరుతునందు మేఘములచే కప్పబడిన కారణమున చంద్రుడు గోచరింపడు అయినను వెన్నెల వలన ఆ మేఘములు తేజోమయముగా ప్రకాశించుండను అట్లే బద్ధ సంసార స్థితి ఎందు ఆత్మ నేరుగా గోచరింపదు భౌతిక జగత్తుతో అధాత్మ్యము దేహాత్మ బుద్ధి అనిడి విద్యాహంకారము చే చైతన్యము కప్పబడుటే దాని కాదు అయినను ఆత్మ ఆత్మ యొక్క నిజ చైతన్యమే విద్యాహంకారము ప్రకాశింపచేయను భగవద్గీత ఎందు భగవద్గీత ఎందు వివరించబడినట్లు ఆత్మ యొక్క శక్తియే చైతన్యము ఆ చైతన్యము విద్యాహంకారం అనేది తెర ద్వారా ప్రకటితమైనప్పుడు అస్పష్టమగు భౌతిక చైతన్య రూపమును గోచరించును దాని ఎందు ఆత్మ దర్శనము కాని భగవద్ దర్శనము గాని నేరుగా జరగదు మేఘావృతమగు ఆకాశమునందు వెన్నెల వెలుగు అస్పష్టముగను ప్రత్యక్షముగను గోచరించు రీతి ఈ భౌ ఈ భౌతిక జగత్తునందు మహాతత్వవేత్తలైనను పరతత్వమును గూర్చి పలుకునప్పుడు చివరకు అస్పష్టముగు సందిగ్ధములకే లోనగురు భౌతిక జీవనమునందు విద్యాహంకారము తరచుగా ఉత్సాహపూర్ణము ఆశాజనకము నానా విధములకు లౌకిక కలాపములతో పరిచితమునై పరిచితమునై జీవుని సంసారంలోనికి త్రోయుచును కాని నిజమునకు జీవుడు ఆది అయిన శుద్ధ చైతన్యం యొక్క అస్పష్టముగు ప్రతిబింబముచే ప్రతిబింబమునే అనుభవ అనుభూతి మలుచుకుంటున్నాడు కృష్ణభక్తి భావనయే ఆత్మ మరియు భగవంతుని యొక్క ప్రత్యక్షానుభూతి ఆది అయిన శుద్ధ చైతన్య ధర్మం విద్యాహంకారము మన నిజమైన ఆధ్యాత్మిక చైతన్యమును జ్ఞానానందపూర్ణము అడ్డగించి అస్పష్టపరచునని చాలక భౌతిక చైతన్యమే తేజోమయముకు మేఘములు రాత్రి వేళ ఆకాశమును ప్రకాశింపజేయునని తలుచుటతో దీన్ని పోల్చవచ్చును కానీ యథార్థమునకు వెన్నెల ఆకాశమును ప్రకాశింపజేయగా మేఘములు వెన్నెలను అస్పష్టపరిచి అడ్డగించుచుండును చంద్రుని యొక్క తేజోమయ కాంతి మేఘములు తమ గుండా ప్రసరించుచు అడ్డగించడి కారణమున ప్రకాశమానముగా గోచరించును అట్లే ఆత్మ నుండి నేరుగా కలిగడి ఆది అయిన జ్ఞానానందమయ చైతన్యమును తన గుండా ప్రశ్నించడం కారణమున భౌతిక చైతన్యము ఒకప్పుడు ఆనందమయముగను లేదా జ్ఞానమయముగాను గోచరించును గోచరించును ఈ శ్లోకమునందు వసకబడిన సరళమైన ఉపమానమును మనము అవగతము చేసు చేసుకోన గలిగినచో అత్యంత సులభముగా కృష్ణభక్తి భావన ఎందు పురోగమించి పురోగమించగలము రక్ష సరత్రుత్వులని మనకి కలియుగంతోనే వాటితోనే పోల్చుకుంటూ వస్తున్నారు మనం మన ప్రవర్తనతోనే పోల్చుకుంటూ వస్తున్నారు అసలు భగవంతుడు ఒక జీవిని ఇంకొక జీవి తినేటట్టు పెట్టకుండా అన్ని ప్రకృతిలో దొరికే తినేటట్టు పెడితే ఎంత బాగుండేది ప్రభుజీ ప్రకృతిలో దొరికే అంటే మరి అవి జీవులే కదమ్మా అయితే ఒకదాన్ని ఒకటి చంపుకుని తినడం అనేది మరి ప్రకృతిలో దొరికేవన్నీ అంటే మీరు మీరు ఏమంటున్నారు వాకులు గరుడు చేపల్ని తినేటట్టు పెట్టాడు అట్లా కాకుండా ఆ చేపలేమో ఏదో నాచిన తిని బతుకుతున్నాయి అనుకోండి మరి అవి మరి చేపలు బాధపడుతున్నాయని మనం అనుకుంటున్నాం నాచు కూడా బాధపడుతుందేమో అట్లా ఒక పక్షిని ఇంకొక పక్షి తినేటట్టు లేకపోతే ఒక జంతువు ఇంకో జంతువు అది మరి భౌతిక ప్రపంచం తాలకు లక్షణమే అది చిన్న చేపను పెద్ద చేప కృష్ణుడి పాటే అది అదే అదే మా మాయా బజార్ లో పాట ఎకోసిస్టమ్ బ్యాలెన్స్ ప్రభుజీ బ్యాలెన్స్ 
అంటే మన అంతేనమ్మా మరి అట్లాగే ఉంది భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా మనుషులు కూడా వదిలితే అట్లాగనే ఉండేవారు అందుకనే వర్ణాశ్వ ధర్మాన్ని పెట్టుకొచ్చారు ధర్మాన్ని పాటిస్తే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు బేసికలీ వర్ణాశ్వ ధర్మాన్ని పాటిస్తే ఎందుకంటే ఆ ధర్మం పాటిస్తున్న తర్వాత వాళ్ళ లక్ష్యం ఒకటే అవుతుంది అంటే జంతువులు అవి ఆకల కోసం చంపుతున్నాయి మనుషులు ఊరికే వాళ్ళ వినోదం కోసము వాళ్ళ దీని కోసం అవును ఒక ఒక సింహము దగ్గర ఒక పది పదిహేను జింకలు ఉన్నది ఒక జింకని చంపుద్ది ఆ తర్వాత మనిషికి ఆశ ఎక్కువ కదండి మనిషి అంటే నేను ఆయన చంపు వాటన్నిటి చంపి ఫ్రిజ్ లో పెట్టేస్తుంది అది ప్రాబ్లం అదే కదా ప్రభు ఒక జంతువు వాటికి ఆహారం కోసం ఒక దాన్ని చంపితే మనం అన్ని రకాల జంతువుల్ని చంపుకుని తినేస్తాం అదే అదే మరి సో మనిషికి ఉన్న నాలెడ్జ్ ని దేనికి అనేది దేనికి అనేది తెలుసుకోకపోవడం వలన కేవలం ఇంద్రియాల ఆనందం కోసమే అనే భావనతో ఒకటి చంపి రెండోది ఇంకా బాగుంటదేమో మూడోది ఇంకా బాగుంటదేమో ఇంకా ఇంకా బాగుంటదేమో అని అలాగ వెళ్తున్నాడు అంతే చైనా వాళ్ళు అయితే కప్పలో పాములు అన్ని తినేస్తారు కదా ప్రభు మనకు ఇంకా ఆ స్టేజ్ కి రాలేదు అదృష్టవంతం ఆ స్టేజ్ కి రాలేదు కానీ మరి పదకొండో స్కంధంలో అదే చెప్పుకొస్తారు ఆ స్టేజ్ కి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోతాం కూడా చెప్పుకొస్తారు ఇప్పుడే వచ్చేస్తుంది కదమ్మా చాలా అవును ప్రభు ఇంకా స్టేజ్ కి వచ్చేస్తుంది ఇప్పటికి ఉన్నది కదా ఒక కొన్ని జాతుల్లో మనుషుల్ని మనుషులు కూడా తినేసేది కూడా ఉంది కదా మనకి ఇది వరకు ఇన్ని ఇన్ని మటన్ షాప్స్ ఉండేవి కాదు కదా మా రోడ్ల మీద ఇప్పుడు ఇన్ని మటన్ షాప్స్ అంటే ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ ఎక్కడ పడితే విలేజెస్ లో అయితే మరీ ఎక్కువ కనబడుతున్నాయి రోడ్ల మీద ఇక్కడ అంటే ఇంకా మనకి మారేస్తున్నారు ఏమ్మా ఇప్పుడు అసలు తినేవాడు మానేస్తున్నా వారి మానేస్తానండి పాపం కొంతమంది తినేవాడు మానేస్తున్నారా స్లాటర్ హౌస్ కి తీసుకెళ్తున్నా నాలుగు ఆవుల్ని తీసుకొచ్చాము అవి హార్బుల్ కండిషన్ లో ఉన్నాయంటే ఎంత సిక్ గా ఉన్నాయంటే ఆవులు అవి వాటిని రక్షించడం కూడా చాలా కష్టం అయిపోయింది నడిపించడం కూడా చాలా కష్టం వాళ్ళు ఈడ్చిపోతున్నారు వాటిని తినాలి చూడరు కదమ్మా ఇవన్నీ చక్కగా నీట్ గా ప్యాక్ చేసి వచ్చేస్తుంది మీట్ చెప్తున్నా ఇటాలియన్ లెదర్ ఫైన్ ఇటాలియన్ లెదర్ అంటే అది ఒక రకమైన ఇటాలియన్ లెదర్ అది జావ్ బతుకుండా తోడ బతుకుండా కానీ తీసేస్తారు శరీరానికి అది మనకి మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ కాస్ట్లీ ఇటాలియన్ లెదర్ కింద మనం వాటిని షాపుల్లో కొనుక్కుంటాం అట్లాంటి కొనకూడదని బ్యాన్ చేసేయాలి బ్యాన్ చేసేయాలంటే ఎవరు మరి బ్యాన్ ఎవరు బ్యాన్ చేస్తారు వాటిని పాము చర్మంతో కూడా హ్యాండ్ బ్యాగులు ప్రభు అంత ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాగులు ఎక్కడ ఉండవు అంత అట్లా యుఎస్ లో చూసాను నేను పాము చర్మంతో బ్యాగ్స్ మనకి చెన్నైలో పెద్ద ఇండస్ట్రీ ఉందమ్మా దానికి ముసలి చర్మంతో పాము చర్మంతో చేసేవి అలాగే పాము విషంతో కూడా తయారు చేస్తారు పెర్ఫ్యూమ్స్ తయారు చేస్తారు దాని వల్ల ప్రమాదం ఉండదంటారా ప్రభుజీ అంటే దాని వల్ల డైల్యూట్ చేసేస్తారు బాగా పాము కూరల్లోంచి వచ్చే సొల్యూషన్ తోనే అవి తయారు చేస్తారు ఇంకా అది ఒకసారి మనం ఆ టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తే అసలు ఉంటుంది వైరాగ్యం అంటే వీటితోనే వచ్చేస్తుంది ఈ కంపెనీస్ లిస్ట్ అవుట్ చేసుకొని బ్యాన్ చేసేసుకోవాలండి వాడటం చెయ్యాలి కొంచెం అవన్నీ చూసుకోవాలి మీకు తెలుసు కదా సరదా తెలుసు అండి కానీ ప్రొడక్షన్ డిమాండ్ ఉంటేనే కదండి ప్రొడక్షన్ ఉంటది అంటే ఒక్కరితో అవ్వదు కదండి సో అందరూ మానాలి కదా మనం ఒక్కరం మానేస్తే అయిపోదు కదండి ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ వరల్డ్ లోకి వెళ్తే హై ఎక్స్పెన్సివ్ డెలికసీస్ ఎలా ఉంటాయంటే వాళ్ళు ఫోడ్ బ్రతుకున్నా కూడా తినేస్తుంటారు ఫోడ్ గుడ్లు వాళ్ళు 
ఆ మిషన్ దీంట్లో ఎక్స్రే మిషన్ లో పెట్టి చూస్తారు అది పొదిగిందా లేదా పూర్తిగా ఇంకా రేపు పొదుగుతుందని దాన్ని వండుకుని తింటారు అది అది అప్పుడు దాన్ని బాయిల్ చేస్తారు అది ఓపెన్ చేస్తే సగం మన జంతు రూపం ఉండాలి మాట ఇంకా అప్పుడు కానీ వాళ్ళకి టేస్ట్ అది ఎంత కర్మ కావాలో అంత కర్మను కూడబెట్టుకుంటున్నారు అంతే కదమ్మా అసలు అసలు ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది వాళ్ళు వాటి అన్నిటికీ అన్ని సొఫిస్టికేటెడ్ రెస్టారెంట్స్ లో వాటి పేర్లు చక్కటి పేర్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరిని డీ కోడ్ చేస్తే ఎంత దరిద్రం తింటున్నామా అనిపిస్తుంది అన్న వేలం వెర్రి వెరైటీలు ఒకరోజు ఒక ఒక నాకు జరిగిన విషయమే చెప్తున్నాను ఒక రెస్టారెంట్ లోని ఆఫీస్ సీనియర్ సీనియర్ మేనేజర్ అందరితో ఫ్రాన్స్ లో కూర్చుని భోజనం చేస్తుంటే నేను ఏదో నాకు సాలెడ్ ఏదో తింటున్నాను వాళ్ళు భోజనం చేస్తున్నా వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు తినదంతా ఆనందిస్తున్నారు పేర్లు అడిగితే పేర్లు ఏవో చెప్పారు వెయిటర్ పిలిపించే అవి ఏంటో అడిగితే ఒకడేమో చెప్పాడు మాట ఇదేమో లే దూడ తాలూకు బ్రెయిన్ అని ఒకడు ఇంకోటి ఏమో ఇంట ఇంకో గుర్రం తాలూకు ఇంట్రెస్ట్ అని ఒకడు తింటుంది అనమాట ఒక్కొక్కడు తింటున్న అన్ని పేర్లు వింటూ ఉంటే రావణాసుడు కొలువులో కూర్చుని భోజనం చేస్తే ఇలాగే ఉంటుంది కాబోలు అనిపించింది ఇలాంటి రోడ్ల కోసం నేను పనిచేస్తున్నానని చెప్పి వెంటనే ఇండియా వీళ్ళందరూ మళ్ళీ కంపెనీస్ లో చాలా సీనియర్ పొజిషన్స్ లో ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీళ్ళంతా మరి వాళ్ళకి అది సహజ ఇది ఫ్రాన్స్ లో జరిగింది కెనాట్ ఇమాజిన్ కుకీలో కూడా చాక్లెట్ లో కూడా మీట్ లేకుండా ఉండదు బిస్కెట్ చాక్లెట్ కేక్ లో కూడా మీట్ ఉంటుంది అంతే నాన్ వెజ్ వెజిటేరియన్ మీ కేక్ అన్నది లేదు అని వెళ్తే మరీ దారుణంగా ఉంటుంది అమెరికా లో ఇంకొక త్వరగా పర్వాలేదు అమెరికాలో కూడా మీరు షాప్స్ చూసుంటారు కదమ్మా పెద్ద పెద్ద షాప్స్ లో అన్ని మీకు వెజిటబుల్స్ కొనే షాప్ లో వెజిటబుల్ సెక్షన్ కట్టి మీట్ సెక్షన్ పెద్ద మన చేతిలో ఉన్నంత వరకు అంత బానే ఉంటుంది ప్రభుజీ మనసు పిల్లలు పెద్ద వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ కదా ఇంకా మిషన్ తో ఆవులు పిండు ఆవు పొదుగు పిండుతారు కదమ్మా ఆ మిషన్ తో పిదిగినప్పుడు అది ఎంత వస్తుందో ఏంటో తెలియదు దానికి నొప్పి రాకుండా ఆ పొదుగుకి మొత్తం రాస్తారు ముందు మొత్తం మంది వేసి మిషన్ పెడతారు పాలలో కలిస్తే ప్రమాదం అంటే అది పాలు మిషన్ తో పిండినప్పుడు బ్లడ్ కూడా వస్తూ ఉంటది ఒకసారి అది హీల్ అవ్వక రెండో రోజుకి పస్ వస్తూ ఉంటుంది మిషన్ తో పిండినప్పుడు దానికోసం ఆ పాలలో అన్ని కలుస్తున్నాయని చెప్పి దానికోసం ఆ పాలని ట్రీట్ చేస్తారు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ చేసిన మిల్క్ అంటే ప్యాకెట్ పాలు అంటే అవన్నిటిని ప్రాసెస్ చేస్తారు ప్రాసెస్ చేయడం కోసం ఈ ఈ కలుషితం అంతా పోయడం కోసము దానిని హీట్ చేసి కోల్ చేసి ఉడకబెట్టి వండేసినట్టు చేస్తారు ఆ ప్రాసెస్ లోని దాంట్లో ఉన్న విటమిన్ డి పోతుంది విటమిన్ డి పోతుంది అని చెప్పి మళ్ళీ విటమిన్ డి పౌడర్ యాడ్ చేస్తారు విటమిన్ డి పౌడర్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుందని అడగండి అదేమో బోన్ లో చూస్తుంది బ్లీచ్ కొడతారు అండ్ ఆ ఫర్మెంటేషన్ ప్రాసెస్ దానికి అలా స్మెల్ వస్తుంది కానీ బోన్ ఎక్కడ వేసినట్టు నేను చూడలేదు నేను ఫ్యాక్టరీస్ చూసాను అమ్మ ఇక్కడ మేము షుగర్ ఫ్యాక్టరీస్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాం కదా వినడం మాట వినడం మాట
ఇది చాలా చూసుకోవాలి అమ్మా చైనా క్లే అని చెప్పి అమ్ముతూ ఉంటారు మనకి ప్లేట్స్ అవి చైనా క్లేస్ నథింగ్ బట్ యానిమల్ బోన్ అది ప్యూర్ యానిమల్ బోన్ నుంచి తయారు చేసిన పింగాణి ప్లేట్స్ ప్లాస్టిక్ పింగాణి ప్లేట్స్ లాగా ఉంటాయి అందులో ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ అలా చూసుకుంటే ఎన్నో చేసుకోలేం బట్ బట్ సాధ్యం వరకు షుడ్ లీవ్ ఇట్ ఎస్పెషలీ లెదర్ If we can, we should leave it. Sir, you know, Nassim Harthi is going to be a part of the world. Nassim Harthi is going to be a part of the world. Nassim Harthi is going to be a part of the world. Nassim Harthi is going to be a part of the world. నరసింహాయ ప్రహ్లాదహ్లాదయనేరణ్యకసిపూర్వక్షసిలటంకనకాలయేతోనరసింహపరతోనృసింహయతో ృసింహమాదిం శరణం ప్రపజే తవ కరకమలవరే నాకద్భుత సుంగం దళిత హిరణ్యకసిపోతన భృంగం కేశవద్రోత నర హరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహ దేవ్ నరసింహ దేవ్ నరసింహ దేవ్ జయ జయ నరసింహ దేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రభుపా 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 జయ జయ ప్రభుపా జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ నితయ గోర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ జై ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కి జై శ్రీ లక్ష్మీ నృత్యం స్వామికి జై స్త్రీల ప్రభుపాది వారికి జై అనంత కోటి భక్త బృందములకు జై ఇవాళ సింహాచలం వెళ్ళొచ్చారండి అంతగా స్వామి పాడించారు తప్పుంటే క్షమించండి ఈరోజు సింహాచలం వెళ్ళొచ్చు అందుకే పాడించారేమో అనుకుంటున్నాను